словно подвел Линка. Сначала он думал, что он сначала поступит в Академию, а потом придумает, как отблагодарить Линка. Теперь все его планы обернулись крахом. Метров через сто Линк улыбнулся и попытался успокоить Элвиота. «Ладно, постарайся больше не злиться. Он всего лишь маг двого уровня. Когда ты поступишь в Академию, ты со своим талантом быстро превзойдешь его. Придет время, и он будет расстилаться перед тобой словно послушный пес. Я не могу поступить в Академию. 1500 золотых монет, это слишком дорого. У меня столько нет. Элвиот был удручен. Он пережил сильнейший удар и теперь Теперь совсем упал духом. У меня всего 200 монет. Хоть я и простолюдин, я ведь могу жениться на красивой, порядочной, простой девушке. Может, я без магии могу быть счастлив? Такие мысли одолевали Элвиота. Он глубоко вздохнул. До сей пор его мечты о магии приносили ему лишь страдания и мучения, не было и намека на счастье. Он был на грани срыва. Глядя на его унылый вид, Линк догадался, о чем примерно думает юноша. Он слегка похлопал его по плечу. Не волнуйся, мой друг. Не стоит переживать из заплаты за обучение. У меня все еще есть один 300 золотых монет. Вместе с твоими 200 золотых монет как раз набирается нужная сумма. Что? Прокричал Илвиот. Ему показалось, что он ослышался. Речь шла о один 300 золотых монет. Ни серебряных, ни медных. Это было целое состояние, о котором обычные люди не могли и мечтать. Несколько тысяч жителей деревни Речной долины не смогли бы собрать нужной суммы, даже если бы они трудились не покладая рук целый год. И вот теперь этот юн Наша которого Элвиот знал всего один день, добровольно предлагал ему эти деньги. Он не знал, как себя чувствовать, радоваться, осторожничать, отказываться верить. Слабая улыбка на лице Линка никуда не исчезла. «Ты боишься условий, которые я могу поставить перед тобой?» Элвиот не произнес ни слова. Он молча согласился с Линком. Он хорошо понимал, как устроена жизнь. В конце концов, он не вчера родился. Нечего ждать бесплатного обеда, равно как и Манна Небесной. А аристократии доверять можно было еще меньше, чем обычным людям. Этому его научила госпожа Алиса. Хотя она была жирной как свинья и да нельзя уродливой, за тот месяц Элвиот много чего узнал. Линк понял, каков ход размышлений Элвиота. Он начал объяснять ему, как ты знаешь, я сын Виконта, но я всего лишь третий сын без права на наследство. Самое большое, на что я могу надеяться, это несколько монет. Я такой же, как и ты, нам обоим остается рассчитывать только на свое упорство и прилежание. Смотри, из нас двоих тебе проще поступить в академию, чем мне. Думаю, лучше сначала поступить в академию тебе. Если учеба будет даваться тебе легко, и ты получишь признание магов из академии, тогда, возможно, ты сможешь попросить, чтобы дали шанс поступить в академию. Что же до платы за учебу, об этом можешь не беспокоиться. Как-никак, мой отец Виконт. Верно, они знали друг друга всего один день. Линк решил не нести чепуху про дружбу, преданность и прочую билиберду. Иначе Элвиот точно заподозрил бы что-то неладное. Он рассказал Элвиоту про свой план, и условия, на которых он давал один 300 золотых монет, были весьма разумны. Кроме того, с точки зрения Элвиота, оба они что-то выигрывали от этого договора, так что Элвиот еще больше склонился к тому, чтобы взять деньги Линка. Тем не менее, предложение Линка оставалось проявлением невероятной щедрости, которая впечатляла не меньше самой суммы. «А ты не боишься, что я предам тебя?» Элвиот был весьма тронут, но все равно не мог понять мотивации Линка. Все-таки они знают друг друга всего один день. С чего бы Линку вообще доверять ему? Элвиот знал, что, несмотря на отца Виконта, для Линка один 300 золотых монет оставалось приличной суммой. Кроме того, возможно, что Линк сам заработал эти деньги. Если Элвиот просто смоется с этой кучей денег, Линк окажется в весьма незавидном положении. А его отец Виконт вполне мог пренебречь помощью сыну, поскольку дворяне часто бывали бессердечны. Элвиот знал это по своему опыту. С легкой улыбкой Линк смотрел прямо в ясные зеленые глаза Элвиота. Элвиот, твой дар слишком велик. Я вижу в глубине твоих глаз, как сильно тебя манит магия. Я уверен, что стоит только дать тебе шанс, и ты станешь величайшим магом из всех, что когда-либо жили. Неужели престиж величайшего мага стоит всего один 300 золотых монет? Если так то я даже признаю, что был слеп и ошибался на твой счет. В воздухе надолго повисло молчание. Элвиот долго оставался в глубоком поклоне. Его лицо было необычайно серьезным. Линк, отныне и навеки ты, мой друг на всю жизнь. Клянусь, что не предам твое доверие. Линк слегка похлопал его по плечу. Не думай об этом, мы же друзья. И я не в таком бедственном положении, 
Как ты думаешь, я знаком с некоторыми дворянами, они дадут мне рекомендательное письмо. Кстати, пожалуй, я уже придумал тему для своего сочинения, которая подтвердит мое понимание магии. О, можно узнать, что это за тема? С интересом спросил Элиот. Линк поднял с земли камень и подбросил его в воздух. Через несколько секунд камешек упал на землю. Линк взглянул на Элиота. Что ты об этом думаешь? Элиота даже после тщательных размышлений не смог понять, что Линк хотел этим сказать. Он озадаченно почесал макушку. Что? Линк спросил. Скажи-ка, почему, по-твоему, камень падает обратно на землю? Он был родом с земли, где наука была повсюду. Хотя он и был нерадивым учеником, Линк имел примерное представление о разных теориях и формулах. А его могущественная душа помогла ему понять то, что раньше оставалось для него загадкой. Чтобы поступить в академию, он собирался присвоить себе достижения и открытия известных ученых, которые стоили им многих лет кропотливой работы. И Линк собирался поступить так без всяких зазрений совести. Слова Линка поразили Элиота. После первого вопроса Элиот подумал, а как может быть иначе? Но, чем больше Элиот задумывался, тем сложнее казалась ему эта задачка. В течение долгого времени он повторял в голове слова Линка. Так, почему камень падает обратно на землю? Почему он не улетает на небо? Почему он не начинает летать вокруг? Почему он падает вниз? Хотя ему придали ускорение и кинули вверх. Глава 34. От камней до солнца, звезды всего живого с помощью Линка Элиот смог собрать сумму в 1 500 золотых монет, необходимую для обучения. Обладая незаурядным магическим потенциалом, он был мгновенно принят в Академию. В жизни Линка же наступили мрачные времена. Он отдал Элиоту почти все свои деньги, и теперь у него осталось всего 6 золотых монет. Хотя он уже придумал тему доклада, Линк понимал, что в предыдущем мире в плане академических успехов похвастать ему было нечем. Не то чтобы Линк учился из рук вон плохо, но звезд с неба точно не хватал, так что владел он только самыми базовыми знаниями. И пусть теперь он отличался выдающимся интеллектом, работа над достойным докладом потребует уйму времени и сил. Так что у Линка не оставалось времени думать о способах заработка. Чтобы сэкономить, он переселился из лучшей комнаты в таверне в маленькую мансарду на верхнем этаже. Плата за комнату составляла всего 50 медиков в день. Смешные деньги. По комнате гуляли сквозняки. К тому же она была совсем крошечной, чуть больше девяти, а еще в ней не было кровати. Сначала там и стола-то не была, Линк убедил трактирщика поставить в комнате стол и стул, с условием, что Линку платит деньги на две недели вперед. Условия были не ахти, но Линка это не сильно тревожило, поскольку он довольствовался малым. Была бы крыша над головой, и ладно. Линк посетил местный магазин чтобы купить перо, немного чернил и пергамента. Все это обошлось ему в 9 серебряных монет. Еще он купил всяких необходимых в быту мелочей. Теперь у него в кармане оставалась всего одна золотая монета и одна серебряная монета. В этом мире 10 серебряных монет равнялись одной золотой. При этом ему еще нужно было есть и пить, так что Линку ничего не оставалось, кроме как ввести режим жесткой экономии. На данный момент перед ним стояли две задачи. Первая – написать доклад а вторая – найти 1 500 золотых монет, чтобы заплатить за обучение. Хэм, что ж, сначала нужно было написать доклад, а потом уж думать о плате за обучение. Нужно было решать проблемы по мере их поступления. Само собой, Линк и словом не обмолвился Элиоту о своих проблемах. Тот уже начал учиться в Академии Магии Восточной Долины, где практиковался метод изолированного обучения. Так что Линк больше не виделся с Элиотом. Их общение ограничивалось письмами. Но так Линку было даже проще, поскольку он не хотел чтобы Элиот узнал о его бедственном положении. Решив свои бытовые проблемы, Линк сел на старый, потертый стул. Впервые с того момента, как Линк оказался в этом мире, он начал писать. Погрузив кончик пера в густые чернила, Линк выглянул в маленькое, пыльное окно. Снаружи можно было увидеть залитый солнцем лес Гвинет. Размышляя вслух, он пробормотал. Как же мне назвать доклад? Подумав несколько секунд, и на пергаменте появились слова, написанные красивым почерком. Теория всемирного тяготения. От камня, падающего на землю, до солнца, луны и звезд. Если он собирался написать серьезный доклад, ему нужно было нечто что невероятное, нечто ошеломляющее. Прокручивая в голове воспоминания о жизни на Земле, Линк обнаружил, что воспоминания были необычайно точны и верны, в голове не было никакой путаницы. Сначала Линк думал, что забыл все формулы и всю информацию о законах гравитации, выведенных Ньютоном, 
но вскоре он понял, что все эти воспоминания, словно хорошо спрятанные сокровища, оказались в целости и сохранности. На материке Филома была развита математика, причем весьма неплохо, но математика Филома и математика Земли несколько отличались. Если быть точнее, в Филоме математика была поставлена на службу углублению понимания магии. Если быть еще точнее, на материке Филома всеохватывающая теория магии включала в себя почти все области знания. Математика была всего лишь одной из таких областей. Предыдущий владелец Телолинка долго учился в Академии магии Флеминг. Хотя он и не изучал настоящую магию, его теоретическая подготовка была не так уж и плоха. Его знания могли пригодиться нынешнему Линку. Возможно, дело было в том, что предыдущий Линк уже изучал магию. Так или иначе, Линк с легкостью сконцентрировался на текущей задаче, покрывая пергамент одной строкой за другой. Ему ничего не стоило избавиться от любых посторонних мыслей. Линк все больше погружался в свою работу, совершенно потеряв счет времени. Увлекшись докладом, Линк начал писать о вездесущей силе, с которой все предметы притягиваются друг к другу. Сначала Линк думал, что все пройдет как по маслу. Он напишет доклад, способный вызвать благоговение у любого читателя, а затем найдет легкий способ собрать нужную сумму и поступить в Академию. Но иллюзии Линка быстро развеялись. Взявшись за доклад всерьез, он столкнулся с несколькими проблемами. Линк знал общие научные законы гравитации. Ему казалось, что он с легкостью выведет формулу гравитации. Однако чем больше он писал, тем лучше он понимал, что вступает на совершенно неизведанную территорию. Когда Линк пришел в себя, пергамент был исписан плотными рядами формул. Некоторые из них были математически формулами, другие — математическими уравнениями с магическими рунами. Я же хотел вывести формулу гравитации, это то откуда здесь взялось. Казалось, что все эти формулы имеют какое-то косвенное отношение к гравитации. И в то же время казалось, что они были как-то связаны с теорией относительности, причем рядом с этими формулами соседствовали какие-то совсем уж странные уравнения и каракули. И тут тут Линк застрял. У него не было ни малейшей идеи, что писать дальше. Линк не знал одного, что теория относительности, что формула гравитации, все это были лишь части теории пространства. Хотя все эти теории и формулы поистине потрясали воображение, в них было полно лакун, а потому сферы их применения были ограничены конкретными задачами. Но талант Линка был слишком велик, настолько пугающе велик, что даже сам Линк не мог его трезво оценить. Скрупулезно следуя собственной логике, он автоматически начал исправлять логические ошибки в разных теориях. В результате пергамент оказался покрыт плотными рядами бессвязной белиберды. На самом деле, все эти новые формулы Линка описывали теорию пространства, но и они не давали исчерпывающего объяснения, а потому отличались какой-то беспорядочностью и бессвязностью. От недостатка опыта Линк чувствовал, что зашел в тупик. Почувствовав, как покраснел от напряжения его лоб, Линк заставил себя отложить в сторону этот клубок из бессвязных мыслей. Слегка прижав пергамент, он услышал, как недовольно заурчал его желудок. Он решил заказать еды, а потом отправиться прогуляться, чтобы освежить голову и найти другое решение. Таков был его характер. Когда Линк сталкивался с трудностями, он не бежал от них, а старался найти решение. Если же Линк даже представить себе не мог, с чего ему начать, он начинал медленно, но верно двигаться вперед в поисках решения. Рим не сразу устроился. И сложную теорию нельзя разработать вот так сразу. Сначала мне стоит немного передохнуть, сказал себе Линк, не падая духом. Линк спустился в обеденный зал на первом этаже таверны и заказал кусок дешевого, жесткого пшеничного хлеба и стакан кипяченой воды. Он пообедал в одиночестве. Наполнив свой ноющий желудок, он отправился к речному берегу, чтобы медленно прогуляться вдоль реки. Сквозь лес гвинет текла прозрачно чистая река, сквозь густую листву пробивался прекрасный солнечный свет. Наслаждаясь освежающим поздне осенним ветерком, идеологическим пейзажем и мелодичным пением птиц, Линк заметно приободрился. Погуляв чуть больше получаса, Линк кое-что придумал. Эврика. Юный маг поспешил обратно в мансарду и тут же принялся неистово писать. Несколько часов спустя Линк вновь зашел в тупик. Сколько бы он ни напрягал свой ум, с какого бы угла он ни заходил, ничего не получалось. Он посмотрел на часы. Уже наступила ночь. Линк пошел поужинать. После трапезы он на время оставил доклад и взялся за чтение книги о магии из медальона с карманным измерением. В прошлый раз Линк сумел в полной мере овладеть заклинанием нольго уровня огненный шар. В последний момент он понял, что структуре заклинания чего-то не хватало, и решил изменить ее, но его прервал Илиот. Теперь, 
Когда никто не мог ему помешать, Линк мог экспериментировать сколько души угодно. Вытянув вперед волшебную палочку, Линк направил в нее ману. Кончик палочки охватило слабое магическое сияние. Юный маг начал осторожно вносить изменения в структуру огненного шара. Мана потихоньку концентрировалась на кончике палочки, формируя структуру заклинания. Вскоре структура была создана. Элементы стихии огня в воздухе начали концентрироваться. Когда внесенные Линком изменения вступили в силу магической структура вышла из-под контроля. Раздался слабый звук, пуф, и едва сформировавшаяся половинка огненного шара растворилась в воздухе. Линк этого не ожидал, но останавливаться на достигнутом он не собирался. Юный маг хорошенько обдумал предыдущие изменения и, убедившись, что все этапы подготовки были выполнены правильно, попробовал еще раз. Пуф. Через три секунды наполовину сформировавшийся огненный шар вновь испарился. Еще попытка. Снова пуф. На этот раз шар продержался 4 секунды. Заклинание было готово на 80% перед тем, как шар вновь испарился. Еще попытка. Пуф. Еще попытка. Пуф. Линк проделал то же самое 49 раз подряд, но его попытки так и не увенчались успехом. Последний шар сформировался на 98%, но тоже испарился. Линк прекратил повторять один и тот же эксперимент. Почему каждый раз магическая структура выходит из-под контроля в самый последний момент? Я ведь точно ничего не упустил из виду. Линк начал прокручивать в голове все свои попытки, стараясь отметить тот момент, когда в мане начали происходить какие-то изменения. Полчаса спустя ему в голову наконец-то пришла свежая мысль. Он вспомнил простое объяснение, которое он однажды видел в книге о магии. Линк кинулся перебирать все свои книги о магии. Через несколько минут он нашел три подходящие книги, а именно «Природа магии», «Магическая теория турбулентности и рассеивания и искажения маны». Линк обратился к смутным воспоминаниям предыдущего владельца тела, пролистывая книги. В мгновение ока он нашел нужный отрывок. Математическое уравнение рассеивания маны и иллюстрация искажения магической структуры. Феномен турбулентности наблюдается в девяти разных случаях. Как и ожидалось, я не придал всему этому должного значения. Поверить не могу, что наделал столько ошибок. Прочитав отрывок, Линк почувствовал, что его понимание маны было слишком поверхностным, слишком простым и даже примитивным. Резкие изменения в магической структуре в таком состоянии могли запросто привести к несчастному случаю. Раз уж маги прошлого сделали столько открытий, мне следует прислушиваться к их рекомендациям. Даже Ньютон, всемирно известный ученый, однажды сказал, «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов. Само собой, Линк собирался последовать его примеру. Если бы он начал упрямо заново открывать законы магии, он был бы полным придурком. Глава 35. Стеклянная жемчужина Линка магия охватывала самые разные области знания. Содержимое книг о магии было результатом кропотливой работы и тщательных исследований предыдущих поколений магов. Почему невероятная скрупулезность была так важна в изучении магии? Ответ весьма прост. Малейшая ошибка в магии в магическом трактате могла привести к несчастным случаям при использовании магии. Такие несчастные случаи могли обернуться смертельно опасной катастрофой. Маги, которые осмеливались играть с огнем магии, долго не жили. Линк временно оставил попытки изменить магическую структуру, занявшись тщательным изучением содержимого книги. Он с жадностью поглощал знания, накопленные предыдущими поколениями магов. Линк был заворожен этой книгой. Ему было настолько интересно, что он и думать забыл о своем докладе. В его карманном измерении из медальона было 63 книги, и все они были трактатами по основам магии. В этих книгах было все, что нужно было знать магу, проверенная временем, испытанная информация. Хотя авторы книг не углублялись в более сложные области магии, они доносили до читателя крупицы мудрости выдающихся магов прошлого. Многие маги посвятили всю свою жизнь тому, чтобы сделать описанные в этих книгах открытия. Идотическая память Линка позволяла ему идеально запомнить всю информацию, почерпнутую из этих книг. При перерождении он обрел выдающийся интеллект, который позволял ему впитывать знания как губка. Юный маг полностью погрузился в свою работу. За следующие две недели Линк, питавшийся три раза в день черствым пшеничным хлебом, порядком исхудал. Под его глазами появились темные мешки, он истощал словно военнопленный. Но при всем при этом его глаза все больше наполнялись спокойствием и ощущением гармонии, напоминая тихую озерную гладь. Его глаза излучали мудрость. За последние две недели Элиот написал два письма, в которых рассказал Линк, 
Ленку о своих успехах в учебе. Он был необычайно талантлив и уже овладел заклинанием 0 го уровня, заслужив расположение мага 5 го уровня по имени Мойра. Вскоре он стал ее учеником. Линк мрачно отметил, Мойра, явно женское имя, у симпатичной мордашки явно есть свои плюсы, но... Кроме шуток, Эллиот действительно неплохо устроился в Академии. Это было хорошей новостью. Линк писал Эллиоту об интересных сплетнях, услышанных в деревне, а еще упомянул, что у него все в порядке. Он и словом не обмолвился о своем бедственном положении. Заодно он задал Эллиоту несколько вопросов по поводу магии, надеясь, что Эллиот сможет ему помочь в решении некоторых проблем. Разумеется, Линк не думал, что сам Эллиот даст ему необходимые ответы. Он скорее надеялся на то, что наставница Райта предложит свою помощь. Получив письма от Линка, Эллиот ощутил громадное облегчение. Чувство вины и беспокойства за друга уже не так сильно мучили. Его. Находясь в Академии, Эллиот часто вспоминал о Линке, думая о его лишениях и страданиях. Вопреки его пессимистичным ожиданиям, кажется, у Линка все складывалось весьма неплохо. Это радовало Эллиота. Что же до вопросов о магии? который отправил ему Линк, Эллиот понятия не имел, о чем идет речь, но он не мог упустить шанс оказать Линку услугу. Он был даже рад, что сможет хоть как-то отплатить Линку за его доброту. Эллиот передал вопросы Линка своей преподавательнице Мойре. Мойра с радостью уделила Эллиоту необходимое внимание и терпеливо объясняла решение. Эллиот тоже извлек кое-какую пользу из ее наставлений. Это было все равно как если бы у Линка был преподаватель 5 го уровня. С ее помощью Линк смог всего за две недели одолеть 63 книги. Неторопливо пролистывая до конца последнюю книгу, Путь мага, Линк заметил, что на самой последней странице было указано имя автора. Им оказался одаренный человек с прирожденным талантом к магии, живший 300 лет назад, Брайн. Для будущих поколений, письменность это единственное, что позволяет нам донести наши мысли сквозь века. Помяните мое слово, магия может даровать вам что угодно, даже вечную жизнь. Следуйте тропой магии, и, быть может, однажды мы встретимся. Казалось, в этом предложении был какой-то тайный смысл. Но Брайан умер 300 лет тому назад. Вся знать королевства Нортон присутствовала на его похоронах. Об этом было много прямых свидетельств в исторических документах, и не было причины сомневаться в их подлинности. Так что Линк посчитал это послание просто остроумным афоризмом покойного мага и больше над ним не задумывался. Линк закрыл путь мага. Наконец-то он прочитал все книги по основам магии. И нет, он не просто пролистывал их. Юный маг запомнил каждое слово и полностью изучил содержимое этих книг. Теперь Линк был уже не новичком в магии и не учеником Малой Академии Магии Флеминг. Нет, теперь у него был прочный теоретический фундамент, необходимый на пути изучения магии. Линк продолжил размышлять над своими изменениями в структуре заклинания Огненный Шар. На этот раз он четко представлял, что ему нужно сделать. Он поднял волшебную палочку и закрыл глаза. Все то вдохновение которое он черпал в своих экспериментах в течение последних двух недель, помогло ему сконцентрироваться. Все его наработки словно слились с магической структурой. Смесь получилась поистине гремучей, словно бушующее пламя встретило кипящую нефть. Через пять минут в воображении Линка родилась новая магическая структура. Лин открыл глаза. Глаза Линка, потускневшие от уменьшения маны, как будто озарились вспышкой молнии. Вытянув волшебную палочку, он направил через нее ману. Магические руны на палочке начали зажигаться одна за другой, кончик палочки озарился светом пламени. В этом свечении медленно формировалась маленькая красная сфера. Приглядевшись, в ней можно было увидеть элементы огня, кружащиеся с огромной скоростью. Это было необычное вращение, а настоящий вихрь. В центре сферы как будто образовалась черная дыра, постоянно поглощавшая элементы огня. Казалось, что вращение огненных элементов обеспечивает стабильность магической структуры. За секунду сфера выросла до размеров стеклянного шарика. Именно такого размера был стандартный огненный шар. И, тем не менее, он отличался от обычного огненного шара. Обычный огненный шар Линка был цвета белого тумана и источал слабые тепловые волны. А центр этого шара излучал голубоватое сияние, его поверхность была безупречно гладкой, не источавшей тепловых волн. Он выглядел совсем как стеклянная жемчужина. Заклинание было закончено. Линк открыл окно. Снаружи ярко светило солнце. Он прицелился в дуб примерно в 50 метрах от него. Огненный шар полетел прямо в дерево. В уж огненный шар мгновенно преодолел расстояние в 50 метров и попал в ствол дуба. Куски дерева разлетелись в разные стороны, и в стволе появилась дыра размером с чайную чашку. Следует помнить, что 
обычный огненный шар пролетал не более 30 метров. Даже если маг использовал волшебную палочку, толку от обычного огненного шара было как от фейерверка. Такой шар мог бы разве что обуглить древесную кору. Что по дальности, что по разрушительной мощи огненный шар Линка намного превосходил обычный шар. Максимальная дальность, наверное, составляет примерно 60 метров. Взрыв такого огненного шара по силе, должно быть, равняется огненному шару 1 го уровня. Если я использую магический посох кристального огня, он станет еще сильнее. Как ни странно, теперь это заклинание требует куда меньше маны. С моим нынешним запасом, потратив немного маны, я могу подряд запустить 24 огненных шара. Единственная проблема в том, что подготовка заклинания требует слишком много времени. С помощью игровой системы Линк мог использовать обычные огненные шары со скоростью 0.05 секунды. Но из-за усложненной и нестабильной магической структуры Линку было труднее сохранить форму заклинания. Когда он использовал заклинание в первый раз, ему потребовалось 8 секунд. Неважно, нужно всего лишь больше практиковаться. Буду дальше пытаться, пока не достигну максимальной скорости. Линк тут же начал практиковаться, как в тот раз, когда он постоянно формировал огненный шар на кончике палочки, а потом вновь поглощал ману. Он сконцентрировался. Пока он практиковался, прошло полдня. Результаты были впечатляющими. Линк поднял волшебную палочку. Кончик палочки тут же охватило слабое свечение, образуя голубоватый шарик. Взмах палочки, и шарик исчез так же быстро, как и появился. И вновь появился шарик. Взмах, и его уже нет. Скорость колдовства была невероятной. Он создавал новый огненный шар почти так же быстро, как и обычный. Но Линк знал, что скорость появления нового огненного шара отстает от скорости появления обычного, пусть и не намного. Если стандартный огненный шар требовал 0,05 секунды, то измененная версия требовала как минимум 0,07 секунды. Чем сложнее структура заклинания, тем дольше оно подготавливалось. Это было самое простое объяснение. Но, тем не менее, заклинание требовало всего 0,07 секунды а по силе равнялось заклинанию 1 го уровня. Его дальность составляла 60 метров, к тому же оно требовало меньше маны, чем обычный огненный шар. Врагам придется считаться с такой устрашающей мощью. Я все еще могу сделать заклинание немного быстрее. Нужно еще попрактиковаться. Даже миллисекунды были важны. В бою каждая доля секунды была на счету. Поэтому Линк был невероятно требователен к скорости заклинаний. Нужно практиковаться дальше. После трех часов безумно упорной практики Линк довел скорость измененного огненного шара до совершенства. Линк заметил оповещение. Это было оповещение игровой системы. Игрок успешно улучшил заклинание 0 го уровня огненный шар. Пожалуйста, придумайте название для улучшенного заклинания. Линк усмехнулся. Кто бы мог подумать, что он будет вправе давать заклинанием название. Вспомнив, что его огненный шар выглядел совсем как стеклянный шарик, он произнес. Что ж, назову-ка его стеклянная жемчужина. Лол. Улучшенное заклинание по Получила название «Стеклянная жемчужина». Игрок успешно усвоил технику 0 го уровня магии. Игрок получил один очко. Эй, за это еще и очки дают. Неплохо. Линк преисполнился энтузиазма. Теперь у него было 106 неиспользованных очков. Из-за эффекта уменьшения маны, даже если бы он вложил все свои очки в ману, ее запас увеличился бы на 106 очков на 3 месяца. А через 3 месяца... Когда мана полностью восстановится, ему будет не нужен такой гигантский запас маны. Так что Линк решил оставить все эти очки про запас. Это были его козыри. А уж с такими козырями он мог ни о чем не беспокоиться. Он прочитал все книги о магии. Он успешно улучшил заклинание огненный шар. Линк вспомнил о своем докладе. Теперь... Когда он почерпнул уйму знания из книг о магии, он вновь начал работать над формулой гравитации. Он довольно быстро продвигался в своей работе. Выводя формулу за формулой, Линк заметил, что его описание научного закона изменилось до неузнаваемости. Даже сам Линк понятия не имел, к какому же выводу приведут все эти уравнения. Но вскоре Линк прекратил писать. Не потому, что у него кончились идеи а потому, что у него закончился пергамент. Да и чернил оставалось немного, так что ему нужно было пополнить свои запасы. Посмотрев в кошелек, Линк смутился. У него почти не осталось денег. В кошельке лежали три серебряные монеты. Похоже, пора зарабатывать деньги. Его карманы были фактически пусты. Если он не найдет работу, ему придется просить милостыню на улице. Глава 36. Проблема с лесными бандитами. Как же он собирался заработать денег? Разумеется, с помощью магии. Для 
магии требовалась волшебная палочка. У Линка была волшебная палочка с полумесяцем и магический посох кристального огня. Палочка была изделием известного мастера, а посох был слишком тяжелым, к тому же было очевидно, что его сделали темные эльфы. Ни то, ни другое не стоило показывать посторонним. Немного подумав, Линк решил пользоваться палочкой с полумесяцем. Само собой, он собирался замаскировать ее перед использованием. Также Линк решил потратить один очко на новое заклинание. Замена заклинания 0 уровня эффект. Низкоуровневая магия меняет внешний вид предмета, не меняя его сущности форму. Купив заклинание, Линк обмотал палочку с полумесяцем слоем ткани. Затем он нашел кусочки дубовой коры и положил их на ткань. Далее он достал посох и использовал заклинание замена. Кончик посоха озарился ярким светом. Линк направил посох на волшебную палочку. Замена. Вспыхнул свет, и белая ткань окрасилась в коричневый цвет. Еще на ткани появились древесные прожилки. Но одного заклинания не хватило, чтобы полностью уподобить ткань слою дерева. Замена. 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 Использовав это заклинание пять раз подряд на одном дыхании, Линк заметил, что поверхность ткани начала напоминать дубовую древесину. Само собой, дуб пропускал через себя магическую энергию, так что никаких проблем с колдовством не будет. Теперь поверхность палочки выглядела как-то неровно. Линк осторожно потер ее об мелкий песок. Прекрасная палочка с полумесяцем превратилась в обычную деревянную палку. Отлично. Теперь ей можно было пользоваться. Замаскировав свою палочку, Линк почувствовал, как урчит его желудок. Он спустился в обеденный зал и, как обычно, заплатил 5 медиков за ломоть жесткого пшеничного хлеба. Немного подумав, он потратил еще 10 медиков на чашу вина. За последние полмесяца он не менял своего рациона. Он почти потерял способность чувствовать вкус пищи, и чаша вина была необходима ему чтобы восстановить вкусовые ощущения. «Эй, Линк, чего это мы такие богатые сегодня?» А пошутил половой, подавая ему чашу, до краев наполненную вином. Тут раздался еще один голос. «Линк, ты скоро за удочкой спрятаться сможешь. Так не годится». Это был пьяница Том. Едва в его карманах заводилось немного деньжат, как он тут же спешил в таверну, чтобы напиться. Стоило ему напиться, как он, пошатываясь, возвращался домой и избивал свою жену. Поэтому он и его жена уже несколько лет постоянно ссорились. В конце концов, она бросила его и сбежала с другим мужчиной. Но Том совсем не изменился. Вино было его единственной настоящей любовью. Ха-ха, послушай-ка, Линк, ты день деньской торчишь наверху. Что ты там такое делаешь? Может, поделишься секретом? Раздался громкий смех. Спустя полмесяца почти все в таверне знали Линка. По правде говоря, в деревне часто бал Тали о том, что в таверне появился еще один странный постоялец. Линк только улыбнулся в ответ на насмешки и честно признался. Я, маг, все это время я учился магии. Обеденный зал просто взорвался смехом. Пьяница Том захихикал и заплетающимся языком произнес. Ха-ха, если ты, маг, то я, великий мудрец. Остальные посетители тоже расхохотались. Хотя Линк и раньше рассказывал им, чем он занимается, никто ему не верил. Деревня Речной долины находилась неподалеку от Академии Магии Восточной долины, и порой местные жители видели магов. Маги всегда появлялись в ярких, новеньких одеждах, их наряды были невероятно роскошны. В руках у них всегда были волшебные палочки, а сами они казались могущественными и загадочными. Линк же носил простую льняную накидку. Он уже заложил свою серую накидку, был довольно худощав, да еще и с вечно изможденным лицом. К тому же, никто ни разу не видел, как он колдует, так что никто не верил ему. Да Линка и не стремился им ничего доказывать. Местные жители казались ему людьми поверхностными и недалекими. Пока они не мешали ему, Линку было все равно, что они о нем думают. Пусть хоть попрошайкой считают. Он был куда выше их всех. Подобно тому, как орлы игнорируют цыплят, Линк не считал этих людей за равных. С беспечной улыбкой на устах Линк пошел к своему излюбленному месту в углу зала. Линк вгрызся в жесткий пшеничный хлеб и запил его вином, чтобы избавиться от сухости в горле. Всю трапезу он сохранял невозмутимое выражение лица. Посетители предались сплетням. Видя, что Линк никак не реагирует, они быстро заскучали. Что-то пробормотав, они перешли к обсуждению своих житейских дел. В этот момент из-за входной двери послышались ритмичные шаги. Свет в таверне как будто потускнел. Посетители притихли и обернулись к входу. Линк тоже обернулся. В таверну вошел двухметровый гигант с огромными руками, которые в обхвате были толще бедра Линка. Его волосы были взъерошены, а грубоватое лицо было словно высечено из камня. Его щеки были покрыты густыми бакенбардами, он был одет в кожаную броню. У его живота, 
пониже ребер к одежде были прикреплены несколько металлических пластин. На огромном плече покоился боевой молот. Оружие целиком и полностью было сделано из железа. Весь этот молот, включая тяжелую часть за молотком, весил килограммов 70-80. И это было еще не все. За его спиной висел крупный железный щит толщиной примерно в 5 сантиметров. Этот щит явно был не из легких. Линд был уверен, что стоит хоть одной из этих побрякушек гиганта коснуться его, ему придет конец. Громадный мужчина уверенно шел вперед, словно танк или боевая колесница. Каждый его шаг отдавался в половицах громким скрипом. Лишь когда он оказался внутри, все заметили, что за ним идут еще два человека. Одним из них был лучник крепкого телосложения. На вид ему было лет 30. На нем была такая же кожаная броня. Другим была женщина, лет 27-28 ми. Ее лицо обрамляли ярко-рыжие локоны, а ее тело было покрыто облегающей кожаной броней. Броня отлично подчеркивала как пышные прелести, так и стройную талию. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы воспылать к ней страстью. Посетители таверны тупо смотрели на эту троицу. На лице пьяницы тама ясно читалась похоть. С того момента, как в таверну вошла женщина, его взгляд так и блуждал по ее лицу, шее и груди. Он даже не заметил, как из его рта начала течь слюна. Этот пьяница уже несколько лет даже не прикасался к женщине. Так что он мог засмотреться даже на свинью, что уж говорить о привлекательной молодой женщине. Одноручный меч висел у женщины за спиной. Она явно была мечником. У нее было необычайно обостренное чутье, и она тут же заметила похотливый взгляд Тома. Ее темно-голубые глаза устремились в его сторону. Пьяница Том вскрикнул от удивления, чаша с вином выскользнула из его рук и упала на пол. Больше таращиться на женщину он не осмеливался. Люди, тайком наблюдавшие за происходящим, тоже занервничали и отвели взгляд. Линк сразу уже многое понял. Эти трое – настоящие профессионалы. Эта женщина точно смертельно опасна, она явно убила немало людей. Но при этом они вовсе не кажутся злодеями. Скорее всего, это какие-то путешествующие наемники, выполняющие задания за деньги. Людей в обеденном зале словно паралич схватил. Три наемника заказали еды и начали болтать друг с другом как ни в чем не бывало. Они говорили громко, как будто не боялись, что их могут подслушать. Поэтому Линк расслышал отрывки их диалога. Это невозможно, просто невозможно. Этот трус уйд просто прячется в свою пещеру каждый день. Если мы отправимся за ним втроем, это будет слишком опасно. Пещеры там слишком узкие, я просто не смогу нормально стрелять. Раздосадованный лучник съел кусок сочной говядины. Хейс, не будь ты таким занудой. Конечно, это опасно. Но и вознаграждение достойное. Мы преодолели 150 километров. Неужели ты хочешь, чтобы мы сдались после одной попытки? Женщина упрекнула лучника, а потом обратилась к гиганту. Хэнк, что скажешь? Несмотря на грубое выражение лица, Хэнк казался относительно доброжелательным. Он легко отрезал кусок мяса и начал медленно его жевать. Немного подумав над словами женщины, он произнес. Нам нужно найти помощника. Уит, убийца Тригу уровня с Цивойна. Теперь... Когда он прячется, узнав об угрозе, нам больше ничего не остается. Помощник, фыркнул лучник. И где же мы найдем помощника в этой деревне? Остается только идти в Академию Магии Восточной Долины, чтобы заручиться помощью мага. Рыжеволосая женщина тут же встряла. Гридайн, ты что, с ума сошел? Не можем мы позвать мага. Ему хоть всю награду за миссию предложить все равно не возьмется. В таком случае наша миссия уже провалена, услуги магов слишком дорого стоят. Я пошутил, угрюмо ответил лучник Гридайн, лениво ковыряясь в своей тарелке. Троица еще перекинулась несколькими репликами касательно миссии. Их целью был Уит. Но даже после того, как троица полдня обсуждала план действий, они так и не нашли подходящего решения. Линк вспомнил это имя. Уит был главой темного братства, он командовал бандитами и преступниками всех мастей. У всех этих людей была одна общая черта, они скрывали свои лица кроваво-красными банданами. Именно они напали на Элиота в лесу. Темное братство бесчинствовало в западной части леса Гвиннет. А Уит был словно король, безраздельно правивший своими владениями. В западной части леса слово Уит означало больше, чем все распоряжения старосты деревни Речной долины. Стоило Уиту пожелать чьей-то смерти, и этому несчастному уже было не суждено дожить до рассвета. Разумеется, подобно любой преступной организации, темное братство смогло так прочно обосноваться невдалеке от столицы лишь потому, что в самой столице у Уита были свои люди. Линк отчетливо вспомнил, что список продажных чиновников 
противников, помогавших Уиту, тянулся до самого железного герцога не то чтобы герцог напрямую помогал Уиту, просто он сквозь пальцы смотрел на преступление Уита, поскольку тот под видом налогов передавал герцогу кругленькую сумму. Разумеется, Уит чувствовал себя все более безнаказанно. Размышляя об этой ситуации, Линк вспомнил поговорку «Сокровище Уитта». Будучи главой преступной организации, он, разумеется, переживал за свою безопасность. Само собой, Уит не мог хранить свои деньги в банках королевства Нортон. Вместо этого он... Словно белка, спрятал свои богатства по всему лесу в самых разных местах. В предыдущем игровом мире, если игроку везло, то с трупа Уита выпадала карта сыровища Уита. Однажды Линку достался кусок такой карты, и он нашел более 100 золотых монет в одном месте. На тот момент одна золотая монета равнялась 100 юаней. Это был отличный заработок. В предыдущем игровом мире сокровище появлялось в случайных местах. Судя по информации с игровых форумов, Уит спрятал свои сокровища как минимум в 20 разных местах. Если в каждом месте он сможет найти по 100 монет, то ему хватит денег на обучение в Академии. Поэтому, услышав имя Уит, Линк почувствовал, как его сердце забилось сильнее. Он был на мели. Выслушав долгий разговор наемников, он тут же ощутил прилив новых идей. В этот момент перед ним появилось оповещение. Начало миссии. Убийство. Описание миссии. Убейте главу темного братства, Уита. Награда за выполнение миссии. 10 очков. Что ж, теперь он просто не мог не принять эту миссию. Терпеливо дождавшись конца трапезы наемников, Линк последовал за ними, едва те покинули таверну. Выйдя наружу, Линк быстро кинулся догонять их крича на ходу. «Эй, подождите, вы говорили, что вам нужны помощники». Глава 37. Устрашающая мощь стеклянных жемчужин у таверны в речной долине. Услышав чей-то голос, наемники из отряда Фламинго, так они себя называли, одновременно обернулись. Перед входом в таверну они увидели черноволосого юношу лет 16-17, исхудалого и изможденного на вид. Он выглядел невероятно хрупким. Казалось, что его может снести порыв ветра. На нем была грязная, истрепанная накидка, Yeah. <laughs> А его грязные ботинки были старыми и изношенными. Ха! Усмехнулся лучник Гридайн. Дружок, если ты хочешь поиграть, иди-ка лучше поищи своих братиков до да сестричек. Рыжая воительница даже не стала тратить время на насмешки и сразу отказала ему. Юноша, тебе с нами точно не по пути. Промолчал только Хэнк. Он внимательно оглядел Линка с ног до головы. Линк проигнорировал лучника и воительницу, ожидая реакции гиганта Хэнка. Он был уверен, что этот воин главный в этом отряде. Если инту не подвела Линка, то лидером наемников был Хэнк. Что же ты умеешь? Хэнку казалось, что в этом пареньке есть что-то особенное. Он был слишком спокоен и невозмутим, его черные глаза были слишком мудрыми, этот юноша словно видел всех насквозь. Он совсем не походил на обычного человека. Колдовать, со смехом ответил Линк. Лучник Гридайн и рыжеволосая воительница удивились услышанному. Они с интересом посмотрели на Линка, но им было не вдомек, как мог Мак выглядеть столь невзрачно. Хэнк сомневался в силе и способностях Линка, но не решался сходу недооценивать его. Наемник спросил, какими заклинаниями ты владеешь? В представлении обычного человека маги были загадочными и могущественными людьми. Но Хэнк не был обычным человеком. Он был могучим воином Триго уровня и бывалым наемником. Ему доводилось видеть такое, что обычному человеку даже и не снилось. Хотя сам он и не владел магией, ему не раз встречались как могущественные архимаги, так и отчаявшиеся, дряхлые маги-бродяги. Даже если этот юноша и вправду маг, его магические способности могут оказаться ничтожными. Возможно, он владеет лишь какими-то простейшими заклинаниями нольго уровня и все. Подождите здесь, я сбегаю за своей волшебной палочкой. В тропях произнес Линк. На самом деле его палочка лежала в карманном измерении медальона, но его показывать на людях было нельзя, так что он развернулся и пошел назад в мансарду. Пока его не было, лучник Гридайн поджал губы и сказал, «Я думал, у него и палочки-то нет. Что ж, я впечатлен. Эй, Люси, как насчет спора?» Так звали рыжеволосую воительницу. Она со смехом сказала, «Какого спора? Сколько заклинаний знает этот паренек? Бьюсь об заклад, что он владеет всего-то парочкой заклинаний нольго уровня. Да не в жизнь, что это за спор? Чего ожидать от паренька с таким видом? Если бы я владел заклинаниями один го уровня, он бы учился в Академии Восточной Долины. Усмехнувшись, Гридайн сказал, «Как знать, разве ты не слышала о том случае в Гластане? Говорят, что маг, спасший город, был совсем 
совсем еще мальчишкой, вроде вот этого мага, но при этом он мог использовать шквал огня, с помощью которого он в одиночку одолел демона с кровавой рукой. Люси надула губки и произнесла, думаешь, таких гениев пруд пруди вокруг, довольно, хватит спорить. Мне кажется, в этом юноше есть что-то особенное, так что не стоит недооценивать его раньше времени. Хэнк взмахнул рукой, одергивая товарищей чтобы те прекратили дразнить юношу. Они замолчали, и он, и она уважали мнение Хэнка. В этот момент Линк вернулся из таверны, держа в руке деревянную палку. Должно быть, это была волшебная палочка. Это что, его палочка? Да это же просто палка, прошептал Гридайн. Линк сделал вид, будто не услышал этих слов. Подойдя к Хэнку, он с улыбкой сказал, «Пока я полностью овладел только заклинанием огненный шар», но, полагаю, для выполнения миссии вам пригодятся мои способности. Только огненным шаром Хэнк был разочарован, поскольку это было заклинание всего-то нольго уровня. Огненный шар казался ему не опаснее шутих. Иными словами, абсолютно бесполезное заклинание. Линк ожидал такой реакции, так что тут же прояснил ситуацию. Мои огненные шары отличаются от обычных. Я улучшил их с помощью особой магической техники. Неужели? Хэнк был не слишком впечатлен. Он слышал, что магическая техника может улучшить заклинание, но, пусть этот маг и умел улучшать заклинание, но ли краткий уровень оставался нулем уровнем? Разве оно может сравниться с заклинанием один го уровня? Почему бы нам не отправиться в лес? Я продемонстрирую вам свое заклинание, и вы вынесете свой вердикт, предложил Линк. Ему были срочно нужны деньги, но, если он в одиночку попробует справиться с Уитом, скорее всего, он погибнет. Но... Если с ним будут наемники, у него появится шанс. Он не боялся того, что эти трое предадут его, и даже если бы они попытались убить его после миссии, Линк был уверен, что сможет с легкостью справиться с ними с помощью своего огненного шара. Даже воин Тригу уровня не представлял для него угрозы. Трое наемников переглянулись, а затем кивнули. Если окажется, что навыки юного мага могут быть полезны, у них появится еще один напарник, а это было бы весьма неплохо. Когда они нашли в лесу полянку, Хэнк выставил перед собой свой толстый железный щит и сказал Линку, «Направляй свой огненный шар в мой щит, так я смогу оценить его силу». Линк кивнул, но не торопился атаковать. «Дело в том, что мой огненный шар может обогнуть твой щит, так что, возможно, ты не сможешь отбить атаку», — с улыбкой произнес Линк. «Ничего страшного, нападай в полную силу». На лице Хэнка появилось серьезное выражение, а его щит засиял от ци воина. Энергия ци была желтовато-землистого оттенка. Значит, это был ци стихии земли, что отлично подходило для защиты. По правде говоря, Хэнк не придал особого значения предупреждению Линка. Все-таки, это было всего лишь заклинание нольго уровня. Как-то раз на севере Хэнк сражался с противником, который купил свиток с заклинанием огненный шар. Этот огненный шар лишь чуть-чуть обуглил его броню, не нанеся Хэнку никакого вреда. Видя, что Хэнк приготовился, Линк сказал, «Ладно, тогда я начинаю». «Давай», — кивнул Хэнк. Гридайн, стоявший неподалеку, нетерпеливо произнес. «Давай побыстрее, паренек. Это же просто огненный шар, чего ты медлишь. Ближе к делу, я хочу услышать славный взрыв». Не успел он закончить это предложение, как Линк использовал заклинание. В мгновение ока улыбка исчезла с лица мага, его глаза наполнились невероятным спокойствием. Все его тело как будто излучало ауру сосредоточенности и невозмутимости, именно в таком спокойствии спокойном состоянии абсолютной концентрации он привык колдовать. Линк слегка взмахнул палочкой, и в воздухе появился слабо светящийся голубой шар, а следом за ним и второй, а затем и третий. Три стеклянные жемчужины прочертили в воздухе несколько кривых линий и одновременно полетели в разные части тела Хэнка. Один шар попал в щит, второй летел в сторону уха Хэнка, а третий летел в его нижнюю часть тела. Огненные шары летели со сверхзвуковой скоростью. В мгновение ока зрачки Хэнка сузились до размеров булавочной иголки, и воина охватила тревога. Это было совсем не похоже на обычные огненные шары. Неужели вот так настоящий маг использовал заклинание? Как вообще возможно такое быстрое колдовство? И почему эти огненные шары были совсем не похожи на обычные? Почему они так быстро летели по такой непредсказуемой траектории? То, что Хэнк увидел перед собой превосходило все его ожидания. Впервые он почувствовал, что находится в смертельной опасности. Это заклинание не походило на те жалкие фейерверки, с которыми он сталкивался раньше. Эти огненные шары представляли реальную смертельную угрозу. Неужели такова мощь отточенной магической техники? Хэнк судорожно
внезапно соображал посреди всего этого хаоса. Он понял, насколько ограничено его знание о магических заклинаниях. Он видел, как эти непредсказуемые огненные шары приближаются к нему. Хэнк громко прорычал, поднял щит одной рукой, чтобы отразить один огненный шар, а другой рукой, излучавший ци воина, отразил огненный шар, летевший ему в ухо. Что же до шара, летевшего в нижнюю часть его тела, Хэнку оставалось только сжать ноги и надеяться, что урон будет не слишком тяжелым. Бам! Первый шар попал в щит. Хотя щит и заблокировал взрыв от сильной взрывной волны рука Хэнка, которой он держал щит, а не мело. Плохо дело. Хэнк начал паниковать. Первый огненный шар уже не угрожал ему. Но сила взрывной волны дала Хэнку понять, что, не защитись он, его телу был бы нанесен серьезный урон. Он не был уверен, что сможет отразить другой огненный шар. Он приготовился к удару, но огненный шар взорвался в полуметре от него. Бам-бам. Раздались два взрыва, и Хэнк почувствовал, как его тело накрыло волна горячего воздуха. Он понял, что Линк бил не в полную силу, так что теперь Хэнк был в безопасности. Он с облегчением вздохнул. Спасибо. Хэнк сразу зауважал Линка. Да, этот юный маг был действительно особенным. Конечно, его огненные шары были устрашающе мощными, но удивительнее всего была не сила сама по себе. Больше всего пугала скорость, с которой колдовал маг. Хотя это было заклинание нольго уровня, в руках этого юноши оно обретало невероятную скорость. Хэнк словно оказался под градом заклинаний, от которых было фактически невозможно увернуться. В этот момент Хэнк почувствовал, что ему может прийти конец. Гридайн и Люси не поняли, что же произошло, поэтому они спросили. Хэнк, ну как оно? Он хорош? Хэнк не ответил им, он глянул на Линка и сказал. Пусть они сами это испытают. Пока не отведают твоего заклинания, ничего не поймут. Линк, само собой, не возражал. Собираясь выступить против Уитта, он намеревался руководить миссией, так что трое наемников должны были играть роль его подручных. Чтобы зарекомендовать себя в качестве лидера и заслужить уважение наемников, ему нужно было продемонстрировать им свою силу. Линк два раза взмахнул волшебной палочкой и две стеклянные жемчужины понеслись в грядой на Илюсе. Огненный шар летел так быстро, что что Гридайн даже не успел натянуть тетиву. Бам! Стеклянная жемчужина взорвалась неподалеку от уха Гридайна. Его задела взрывная волна. Не успел болтливый лучник вымолвить хоть одно слово, как он тут же без чувств свалился на землю. Линк контролировал мощь огненного шара, чтобы не ранить лучника. А, -а, а Люси была изумлена, она тут же достала свой меч и, едва свет шара отразился в поверхности клинка, воительница ударила мечом по шару. Линк не стал заставлять шар маневрировать, он просто позволил Люси разрезать стеклянную жемчужину. Она была всего лишь мечником 2 уровня, а Линк хотел просто показать мощь заклинания, не калеча ее. Бам! Огненный шар взорвался, едва столкнувшись с мечом Люси, поглотившим большую часть урона от взрыва. По мощи стеклянная жемчужина могла сравниться с огненным шаром 1 го уровня, а эффект такого заклинания можно было сравнить с разорвавшейся гранатой. Так что и стеклянная жемчужин Линка была подобна разорвавшейся гранате. Даже такая проворная и ловкая воительница как Люси не могла ничего противопоставить такой мощи. А, -а, -а испуганно вскрикнула Люси. По ее мечу словно ток прошелся, он бешено вибрировал пока ее рука не онемела. Она поняла, что больше не может сражаться. Хотя меч по-прежнему был в ее руке, она понимала, что у нее просто нет сил продолжать сражение. Еще одной атаки Линка хватило бы, чтобы она свалилась на землю как Гридайн. Я проиграла, сдалась Люси. Теперь она поняла, почему у Ханка было такое выражение. Да, с мощью огненного шара этого мага приходилось считаться, как там Гридайн. Хэнк глянул в сторону потерявшего сознание лучника. Он в порядке, но порой он слишком много болтает, рассмеялся Линк. Хэнк и Люси переглянулись, они поняли, как же сильно они обманулись по поводу этого юного мага. Несмотря на его тщедушность, скорость, с которой он колдовал, позволяла Линку заткнуть за пояс всех троих наемников вместе взятых. Он просто настоящий неотшлифованный алмаз. Переглянувшись, Хэнк и Люси поняли, что думают об одном и том же. Теперь давайте обсудим наш план, с улыбкой произнес Линк, слегка помахивая волшебной палочкой. Глава 38. Прорвемся с боем. Отряд Фламинго перешел под контроль Линка, и, едва лучше Гридайн пришел в себя, они отправились в путь. Хэнк уже изучил детали миссии. Им нужно было держать путь в северо-западную часть леса Гвиннет, которую называли Лощина Еха. Пока они шли, Хэнк ввел Линка в курс событий, поделившись с ним собранной информацией. Члены Темного Братства будут охранять вход в Лощину, патрулируя территорию площадью примерно в 90-м. Там находится пещера 
которая, судя по собранной нами информации, является логово Муэта. В пещере находится несколько телохранителей, каждый из них элитный, опытный член Темного Братства. «Вы знаете, сколько у них людей?» – спросил Линк. «Как минимум 60 человек патрулируют лощину». «Я не знаю, сколько в пещере телохранителей». Но, полагаю, не менее 30. Хэнк объяснил. Нас всего четверо, так что нападать в открытую было бы неразумно. Изначально мы намеревались наблюдать за входом в лощину. Уит, лидер темного братства. Такие, как он, не могут вечно прятаться в пещере. Рано или поздно ему придется выйти и... Когда это случится, мы застанем его врасплох и убьем его. Да, вот только мы уже две недели к ряду сидели в засаде, а толку нет, мы даже тени его не видели. Гридайн развел руками, на его лице читалось чистое уныние. Линк чувствовал, что от него утаивают какие-то важные подробности, поэтому он спросил Люси как самую красноречивую. Так как же вы оказались во все это втянуты? И Люси в подробностях изложила всю их предысторию, и теперь в голове Линка начала складываться цельная картина. Как оказалось? Казалось, наемники отряда Фламинго были родом с севера, но, когда темные эльфы напали на Гластан, Хэнк, лидер отряда, решил, что оставаться там было небезопасно. С большей долей вероятности они могли столкнуться с армией темных эльфов, а эти кровожадные твари не знали пощады. Увидев человека, они готовы были в ту же секунду разорвать его на части без лишних вопросов. Чтобы не искушать судьбу и не рисковать своей шеей, наемники двинулись на юг. Всего 20 дней назад троица достигла леса Гвиннет. Затем они получили задание в поселении в речной долине. Потом они занялись сбором информации и, раздобыв некоторые сведения, начали наблюдать за лощиной Эхо. Но их попытки застать Уитта врасплох ни к чему не привели. За две недели или они так и не увидели Уита. Линк слегка постучал палочкой себе по лбу. Ненадолго погрузившись в свои мысли, он кое-что придумал. Уит не сможет все время прятаться в своей пещере. Раз вы ни разу не видели, как он выходит, возможно, его попросту не было в пещере. Или же есть и другой вход в пещеру. Это невозможно. Он точно там, это его старое логово. Так говорили все члены Темного Братства, которых нам удалось взять в плен, воскликнул Хэнк. Значит, есть и другой вход в пещеру. Линк потер руки. Говорят, в норе хитрого кролика всегда много выходов. Уит, хитрец который боится смерти, я уверен, что он никогда бы не позволил устроить ему западню в своей же пещере. Если я не ошибаюсь, в пещере должен быть другой выход. В игре тоже была похожая пещера. Она тоже располагалась в лощине Эхо и называлась Тихой пещерой. Куча проходов, многие из которых заканчивались тупиком, образовывала настоящий лабиринт. Из пещеры было как минимум три разных выхода. Многие игроки, впервые попадавшие в пещеру, по полдня бродили по ней, так и не найдя Уита. Поэтому пещеру часто называли тихим лабиринтом. Здесь же, в настоящем мире, пещера, этот лабиринт, должно быть, был еще запутаннее. Логичные рассуждения Линка убедили наемников в его правоте. Люси нахмурилась и сказала, тогда секретный выход должен быть самым важным местом, о нем наверняка знают только самые главные члены братства. Нам его никогда не найти. Вот ведь спрятался... Как черепаха в панцирь, вот же трусливая крыса. Гридайн гневно потрясал своими стрелами. Он думал о двух неделях, которые они, как последние идиоты, потеряли, напрасно снося ливень и холод. Эта мысль еще сильнее взбесила Гридайна. Хэнк повернулся к Линку. У тебя есть какие-нибудь идеи? Хэнк проникся к Линку уважением. Сначала из-за его силы, а потом из-за его рассудительности. Линк который уже давно составил план, со смехом сказал, давайте прорвемся с боем. При этих словах наемники просто остолбенили. Хэнк нахмурил брови. Лицо Гридайна выражало абсолютное непонимание, если бы он не выучил свой урок ранее, он бы разразился потоком брани. А Люси лишь выдавила кривую усмешку. Линк, нас всего четверо, их в 30 раз больше, чем нас. Линк просто рассмеялся в ответ. Он думал о том, на что потратить неиспользованные очки. Всего у него было 105 очков. Согласно на правилам одно очко можно было обменять на 10 очков маны, но теперь, когда он страдал от уменьшения маны, он получал на 90% меньше очков. Соотношение получалось не слишком хорошее, но, с другой стороны, очков у Линка было довольно много. Хорошенько подумав, Линк решил обменять 75 неиспользованных очков на очки маны, так что теперь его запас маны составлял 99.1. Еще у него с собой была склянка с малым зельем восстановления маны, 
которое могло мгновенно дать ему 100 очков маны. Одна склянка мгновенно восстанавливала всю его ману. Получалось, что сегодня он мог потратить 198 очков маны. Одна стеклянная жемчужина требовала 1 очко маны. Таким аппазом он мог запустить 198 стеклянных жемчужин, к тому же у него было 3 помощника, а одной стеклянной жемчужины на одного разбойника было более чем достаточно. К тому же он мог сочетать свои атаки с другими заклинаниями и боевыми стратегиями, так что ничего невозможного в штурме пещеры не было. Но это была не единственная причина, по которой Линк увеличил свой запас маны. У него просто не было иного выбора. Хорошенько подумав, он понял, что одно заклинание 4 го уровня вроде шквала огня стоило 320 очков маны. В нынешнем состоянии он не мог использовать шквала огня даже один раз, но, когда уменьшение маны пройдет, у него будет 991 очко маны. Кроме того, к тому моменту количество неиспользованных очков значительно вырастет, так что он сможет приобрести заклинание 4 го, а то и 5 го уровня. Более того, он сможет использовать их мгновенно, а не дожидаться, пока восстановится его максимальный запас маны. Даже если его неиспользованных очков не хватит, Линк все равно сможет использовать один шквал огня. Впрочем, несколько очков стоило приберечь на потом. Штурм лощины Эхо был сопряжен с немалым риском. Если у Линка закончится мана, ему плохо придется, а если у него не останется и неиспользованных очков, ему точно придет конец. Так что Линк решил сохранить 30 очков на крайний случай. Все это увеличение маны происходило в сознании Линка. Вскоре он закончил с распределением очков. Затем он улыбнулся и сказал, «Если бы вы шли втроем, это точно было бы чистое самоубийство». Но со мной все пройдет гладко. Хэнк и остальные безмолвно обменивались взглядами. Их немного задели его слова, но, воочию убедившись в силе Линка, они не стали с ним спорить. Пока они видели лишь огненный шар в исполнении этого юного мага, но, как знать, нет ли у него и других козырей в рукаве. И тем не менее это был слишком дерзкий план. Наемники все еще выглядели так, словно сомневались в плане Линка. Покачав палочкой взад-вперед, юный маг сказал, «Уже темнеет, мы должны принять решение сейчас. У меня самого всего одна жизнь, неужели я стал бы отправлять нас всех на верную смерть?» С этим трудно было спорить. Хэнк был уверен, что такой могучий юный маг не станет с ним долго возиться. «И что же именно нам нужно сделать?» — спросил он. В голове Линка уже созрел план. Сперва он купил заклинание, материальный аватар, материальный аватар, заклинание стихии земли 1 год уровня эффект создает теневого аватара. Аватар издает звуки шагов, может говорить и издавать запахи. Его невозможно отличить от нормального человека. Примечание. Аватар не умеет плавать. Избегайте контакта аватара с дождем, если не хотите, чтобы обман раскрылся. Такой трюк не обманул бы мага, но мог запросто обдурить недалеких разбойников из темного братства. Когда заклинание было готово, Линк начал на ходу говорить о тактике боя. Наемники внимательно слушали Линка, их глаза уже блестели от нетерпения. Когда Линк наконец-то использовал материальный аватар, создав идеального двойника Хэнка, наемники уже не сомневались в компетентности юного мага. Пока Линк и наемники готовились штурмовать лощину Эха, Уитт встретился с особенным гостем в тихой пещере. Гость был одет в балахон с капюшоном. На его руках были перчатки, так что нельзя было увидеть ни одного участка оголенной кожи. Личность гостя выдавала только палочка с голубым драгоценным камнем, которую тот держал в руке. На столе между гостем и хозяином лежал кошелек и кристалл, излучавший темно-фиолетовое сияние. Из-за кристалла создавалось впечатление, словно вся пещера погружена в какую-то таинственную тьму. Хотя повсюду горели свечи. Уитт, в этой кошельке, драгоценные камни стоимостью больше 500 золотых монет. Это, твоя награда. Твоя задача, передать этот кристалл магу из Академии Магии Восточной Долины. Любому магу, проявляющему интерес к черной магии. Да, мой господин. Уитт крепко сжал кошелек, в его глазах явственно читалась жадность. Всю свою жизнь Уитт думал только о деньгах. Стоило ему получить деньги, как он тут же прятал их в секретном месте. Всякий раз... Когда он надежно прятал свои деньги, его сердце наполнялось радостью. По правде говоря, он бы маму родную продал, лишь бы покупатель за ценой не постоял. «Не подведи меня и не подведи повелителя», — хриплым голосом произнес гость в черном. Если бы здесь был Линк, он бы заметил, что таинственный гость использовал магию, 
чтобы скрыть свой настоящий голос, я сделаю все, что в моих силах. Уитт встал на одно колено, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Когда он поднял голову, гостя уже и след простыл. Он исчез так же внезапно, как и появился. Уитт преисполнился благоговение и уважение. Какая пугающая способность. Он взял кошелек со стола и раскрыл его. При свете свечей драгоценные камни сверкали ослепительно ярко. Так-так. Кошачий глаз, синий камень, огненный бриллиант. Какая прелесть! 500 золотых монет за миссию, пой повелитель воистину щедр, приговаривал Уитт, разглядывая драгоценности. Радость переполняла его. Глава 39. Виктор, я твой отец. Были огромные различия между картами реального мира и картами игрового мира. Несмотря на то, что все достопримечательности были в основном в одном и том же положении, между ними были огромные отклонения в мельчайших деталях. Все, что знал Линк, это то, что бухта Эха была в западной части леса Гервинт. Но как на самом деле туда добраться, Линк понятия не имел. В игре, казалось, не было такой пышной растительности. Заросли росли выше людей, колючие кустарники свирепствовали. Выходя из современного мира, прогулка в лес ничем не отличалась от прогулки в коварный лабиринт. К счастью, Джекер и остальные были опытными наемниками. Они взяли на себя роль живых и ходячих карт. На дороге всегда был Джекер, который вел впереди, Люси позади него, затем Линк, а затем, наконец, Лучник Гилдерн. Это была собственная договоренность Линка, и у него были на то причины. Он только что встретил эту группу наемников. Хотя они казались приличными людьми, Линк знал, что нет ничего более непостижимого, чем человеческое сердце, поэтому он считал разумным быть осторожным, на всякий случай. Джекер и Люси были более интровертированными, поэтому их было труднее связать по размеру. Гилдерн, с другой стороны, стороны, считал по-другому. Он всегда был откровенным и прямолинейным, поэтому Линк знал, что, хотя иногда он может быть дерзким, у Гелдерна в конечном счете не было злых намерений. Гелдерн доверял только Линку, поэтому позволял ему идти позади него. Однако, Хотя Линк и подозревал наемников, он не знал, что у самих наемников тоже есть сомнения относительно Линка. Этот волшебник был явно могущественным, и таким таинственным, они, естественно, опасались его. Они не знали, предаст ли Линк их, поймает или убьет, когда все закончится. Как будто все они были напряжены из-за натянутой струны в сердце. Так началось путешествие с напряженной атмосферы, в которой каждая сторона опасалась другой пока не достигла около 200 ярдов около бухты Эха. Там было гигантское хинное дерево, которое было почти 200 футов высотой. Его ствол был достаточно большим для трех человек, чтобы обнять его, не соприкасаясь руками. У него был очень плотный полог, так что четверо из них поднялись наверх, спрятались в его листве и прятались оттуда в бухте. Вход в бухту был перекрыт огромным природным валуном. Густые лозы ползали по всему валуну, а густые кустарники росли у основания большой скалы. Было просто невозможно всматриваться и различать точное положение открытия бухты. Гелдерн указал Линку вход был прямо под валуном, видишь, прямо под толстыми лозами. Да, прямо здесь, ты можешь это увидеть. Линк прищурился, чтобы сфокусировать внимание. Наконец он смог разглядеть слабый контур темной пещеры позади этих густых и плотных виноградных лоз. Теперь это скрытое место, не удержался Линк от восклицания. Затем он спросил Джекера. Нет никакого способа, чтобы можно было видеть, что происходит там отсюда, ты выяснил количество людей внутри. Джекер объяснил. Через определенный промежуток времени кто-то принесет свежие фрукты и специи в бухту. Фрукты ненадежны, потому что они слишком скоропортящиеся, но для специй, таких как чеснок, лук, перец и тому подобное, их потребление было более стабильным. Принимая во внимание вкусы людей вокруг Гервенского леса и скорости потребления специй, мы думали, что должно быть от 100 до 150 человек. Затем мы подкрепили эту информацию другими наблюдениями, и мы могли довольно точно оценить общее количество людей внутри. Линк послушал, затем кивнул и сказал, это имеет смысл. Он внимательно осмотрел вход в бухту, затем снова спросил, есть ли здесь какие-нибудь из их укрытий, Джекер покачал головой. Эти бандиты уверены, что никто не найдет их логово, поэтому у них нет никаких мест для засады за пределами бухты. Однако вход в бухту – это другое дело. Люси сказала мне, что она почувствовала странную ауру вокруг входа в бухту, как будто, как будто там было какое-то заклинание обнаружения. Линк был удивлен, он повернулся к Люси и спросил. «Это странная аура, ты можешь ее почувствовать?» Некоторые люди родились с врожденной способностью ощущать ауру маны. Это не было необычным, на самом деле, это был один из магических талантов. Другими словами, у Люси был бы большой потенциал, 
если бы она стала волшебницей. Но, конечно, Люси была только простолюдинкой, она родилась одаренной, но у нее не было денег, и некому было вести ее или говорить ей, что у нее есть особый дар. Она оказалась просто еще одним средним наемником, который оказался чувствительным к наличию магических заклинаний. Утверждать, что она восприимчива к магическим заклинаниям перед истинным волшебником, было чем-то, что Люси опасалась делать, но все же она кивнула в согласии. «Я могу это как-то почувствовать, но я не уверена в этом», — Гелдерн добавил. «Она была очень точной, мы не могли сосчитать, сколько раз наши жизни были спасены из-за ее чувства». Люси быстро взглянула на него, и ее лицо начало краснеть, она чувствовала себя еще более смущенной. Линк не был так удивлен, поскольку Люси думала, что на входе в бухту есть заклинание обнаружения, тогда ему лучше проверить его. Он подумал об этом некоторое время, затем решил по тратить один очко маны на покупку заклинания уровня 0. Основное заклинание обнаружения уровень 0 заклинания эффекты. Примерно обнаруживает ауры в окрестностях, в том числе ауры из маны, элементы, секретные силы и так далее. После покупки, Линк начал заклинание сразу. Ему не нужно было произносить это заклинание. Он дважды моргнул, и мана поплыла в его зрачки. Тусклый белый свет исходил из его глаз. В то же время произошло небольшое изменение в поле зрения. Все в его поле зрения свет Светилась завесой света, земля была желтой, деревья были зелеными, скала была окроплена яркой белой аурой металлических элементов, а на входе в бухту Линк мог видеть, что она была окутана едва заметным слоем кристально чистой ауры. Аура была едва заметна, она блокировала вход в пещеру, ее свет был прозрачен, как вода в потоке, чистый ясен, но ее края были отчетливы, это была действительно аура, полная маны. Как и подозревала Люси, вход в бухту был настроен с помощью заклинания обнаружения. Когда основное заклинание обнаружения выветрилось, Линк повернулся к трем наемникам и увидел три пары глаз, полных уважения, оглядываясь на него. Затем он понял, что человек, чьи глаза светятся, должен выглядеть очень таинственным, и этот воздух тайны, естественно, вызвал бы трепет и уважение. В тот момент три наемника совершенно забыли о неловком взгляде Линка, когда впервые встретились с ним. Теперь они полностью признали его подлинным магом. «Что ты видел?» – спросила Люси. Линк кивнул. «Твое восприятие магии действительно сильное, они действительно создали заклинание на открытии бухты». Гелдерн сразу же рассмеялся и сказал. «Разве я не говорил тебе?» Чувство Люси всегда верны. Люси выглядела радостной и немного гордой. У нее был абсолютно нулевой опыт или знание магии, но теперь... Когда кто-то, кто действительно был волшебником, наконец, признал ее способности, она не могла не чувствовать себя оправданной. Если новость о ее способности распространилась, это может быть большим преимуществом для нее, чтобы выделиться среди наемников. С этого момента она могла сказать людям, что она может почувствовать присутствие магических заклинаний, и что волшебник признал ее дар. Она была уверена, что другие наемники не будут смотреть на нее свысока. Виктор был действительно осторожен. За пределами бухты больше ни зачем было наблюдать, поэтому Линк сказал трем наемникам, что пора спускаться по дереву. Как только он достиг земли, Линк сразу же начал заклинание на Джекера. Он направил свою палочку на Джекера, затем водная аура окутала тело Джекера. Оно переместилось от его головы до пальцев ног, а затем еще три раза. Затем Линк взмахнул своей палочкой на землю рядом с Джекером, и аура просочилась в землю. На земле грязь начала двигаться так, как если бы она была живой, затем через некоторое время появился бугор, выступающий из земли. Сначала образовалась грязевая колонна, затем из нее выросли руки, затем ноги, затем голова и, наконец, пять органов чувств лица. Каждая часть тела постепенно становилась более отчетливой, и когда заклинание было завершено, аватар, который выглядел точно так же, как Джекер, был сформирован. У этого физического аватара было все, что было у Джекера, включая его боевой молот и щит. Если бы настоящий джекер и аватар стояли неподвижно бок о бок, невозможно было бы отличить одного от другого. Как замечательно. Трое наемников не могли оторвать от него глаз. Это было совсем не похоже на то, что они видели раньше. Линк указал своей палочкой на вход в бухту и приказал. Иди, маршируй в бухту в оборонительной позиции. Новоиспеченный джекер развернулся, поднял щит перед своим телом, затем, с невыразительным лицом и без страха и опасений, вошел в бухту. В то же время Линк сказал джекер и остальным. Пойдем, 
подождем у входа в бухту, и как только аватар привлечет внимание бандитов, мы сделаем наш ход. Это был их тщательный план, и в этом плане у каждого из них были свои обязанности. Линд был самым острым копьем в команде, поэтому он отвечал за убийство противников. Джекер и Люси стояли на страже рядом с Линком. Их работа заключалась в том, чтобы не дать ему выстрелить шальными стрелами. Что касается Гелдерна Арчера, он придаст дополнительный урон к убийству. Линк увидел, как фальшивый Джекер добрался до валуна, а затем Аватар беззаботно вошел в бухту. Линк махнул рукой и сказал, «Пойдем, мы последуем за ним». Затем три наемника окружили Линка, и вместе они ворвались в бухту. По дороге туда Линк махнул палочкой на каждого из наемников. Мгновенно, слой чистой ауры покрыл три тела. Заклинание уровня 1. Ловкость кошки. Эффект увеличивает ловкость и скорость того, кто использует заклинание. Действие длится около 20 минут. Это был первый раз, когда три наемника непосредственно испытали силу магических усилений. Их лица были полны изумления. Джекер продолжал размахивать щитом, он чувствовал себя легким, как лист в руке. Люси сделала большие шаги вперед, она чувствовала, что летит. Гелдерн воскликнул с удивлением. Это то, что магия чувствует. Какая замечательная вещь. Я чувствую, я чувствую, что могу бежать так же быстро, как военный конь. Они были как трое увольней. Линк молча насмехался. Затем он разделил часть своего внимания на управление аватаром, который в настоящее время штурмует бухту. Он был тем, кто наложил заклинание, чтобы он мог видеть в перспективе аватара, а также контролировать движение аватара издалека. Физический аватар даже не пытался замести следы или быть скрытным. Он был как спартанский воин, бесстрашно врываясь в логово врага, издавая грохочущий рев. «Виктор, ты, маленький трус, выйди и сразись со мной на дуэли на смерть. Виктор, ты сукин сын, выходи отсюда. Виктор, познакомься со своим создателем». Голос аватара был на подъеме, он не просто путешествовал по бухте, даже те, кто был у входа в бухту, могли ясно слышать его. И была причина, по которой она называлась «Бухта Эхо». Все звуки повторялись в бухте, снова и снова, продолжаясь более нескольких секунд. «Виктор, познакомься со своим создателем, создателем, создателем». На входе в бухту трое наемников посмотрели друг на друга. Если Виктор все еще мог спрятаться в своей пещере после этих оскорблений, то он не главарь бандитов, а святой. Когда эти бандиты услышали, как их лидер издевался и оскорблял так позорно, они определенно вскипели и пошли бы в ярость. Когда эти ублюдки выйдут, Люси продолжала облизывать свои красные губы, она была готова убить. Джекер быстро схватил щит в одну руку, а другой рукой боевой молот. «Да, выходите, все вы», — сказал он насмешливо, — «когда эта миссия закончится, я буду хвастаться тем, как только нам четверым удалось победить все темное братство. Если все пойдет хорошо, я смогу безбедно жить до конца моей жизни». В этот момент бухта разразилась хаосом, как осиное гнездо. Глава 40. Дайте все это одним махом странный сумасшедший, нелепый идиот, едущий на лошади в одиночку в бухту, а затем начинающий оскорблять и высмеивать своего лидера, кто сможет это выдержать. Убейте его, убей его, стреляйте в него стрелами, превратите его в дикобраза, снимите с него кожу живьем, преподай ему урок, который он запомнит и в своей следующей жизни. Пространство бухты было большим, и все деревья были вырублены. Земля бухты была овальной формы, а по периметру были выстроены ряды деревянных хижин, около 20 или 30 из них. Казалось, что это маленькая деревня. В середине бухты была поляна, а прямо посреди поляны была пещера. Теневой аватар Джекера ворвался на поляну и стоял там, когда он ударил металлическим щитом с военным молотом в руке. «Виктор, убирайся из пещеры. Если хватит смелости выйти сюда и давайте сражаться на дуэли!» Он кричал. Аватар продолжал извергать все больше оскорблений, еще больше раздражая грабителей. Члены темного братства медленно продолжали просачиваться из деревянных хижин вокруг поляны. Они стояли только вокруг аватара, и никто из них не двигался. Все эти бандиты несли внушительное оружие. Ближайшие к аватару держали одноручные мечи и щит. От блеска они, должно быть, сделаны из стали. Они также носили черные кожаные доспехи хорошего качества и защитные металлические пластины, которые имели как эстетическую, так и практическую ценность. Бандиты, наиболее удаленные от аватара, носили те же кожаные доспехи, но они держали в руках длинные луки, и все их стрелы были направлены на нарушителя. Там было около 70 грабителей, но никто из них не торопился сделать ход. Один с двойными мечами в руках вышел из толпы. Он усмехнулся над аватаром и сказал, «Наш лидер не опустится, чтобы принять чей-либо вызов. Если ты хочешь сразиться с ним, 
то ты должен победить нас сначала. Бандит был одет в кожаные доспехи более высокого качества, чем те, в которые были одеты бандиты вокруг него. Он также носил шлем. Должно быть, он был меньшим главарем среди бандитов в бухте. Аватар не ответил, вместо этого он только позиционировал себя в оборонительной позиции. Ха, в конце концов, ты действительно идиот. Меньший вождь вернулся в толпу. Их было 75 вокруг злоумышленника, их стрелы были готовы. Даже если бы злоумышленник был воином 6 го уровня, одетым в железные доспехи, он все равно подошел бы к печальному концу, когда все лучники начали бы стрелять в него. В то время, как внимание бандитов было сосредоточено на аватаре, Гелдерн спросил низким голосом. Атаковать сейчас? Линк покачал головой. Нет, подождите. Когда аватар сделает ход, Гелдерн, ваша цель, это младший главарь, убить его одной стрелой. Сразу после того, как первая волна атак прошла, был бы перерыв перед следующей атакой. Этот разрыв был самым безопасным временем для их возмездия. Если бы они атаковали сейчас, риск быть пораженным шальной стрелой был бы слишком высок. У трех наемников было много боевого опыта, их единственным ответом был нежный кивок головы. Линк вдохнул и весь его дух успокоился. Его нежное поведение прошло бесследно, и теперь он выглядел только торжественным и спокойным. В этот момент он сосредоточил всю свою энергию и вошел в состоянии абсолютного спокойствия, готовясь к заклинанию. В этот момент все в окружении Линка слилось вместе, как поток воды. Все эмоции в нем исчезли, и все, что он мог видеть и о чем мог думать сейчас, было целью перед ним. Поток времени, казалось, замедлялся. Подготовка к заклинанию была завершена. Его глаза сосредоточены исключительно на кольце бандитов. Теневой аватар посреди своих врагов сразу же опустил голову и сделал ход, как бы заряжаясь. «Убейте его», — приказал главный бандит. Струна тетивы раздалась, и по крайней мере 40 стрел были выстрелены в сторону аватара, все его тело быстро покрылось деревянными болтами. Но аватар не упал. Волшебная структура внутри его тела осталась неповрежденной, и он продолжал двигаться вперед. Бандиты стояли в шоке, никто из них полностью не осознавал, что они видели. Через мгновение один из них вдруг заметил упавшее тело своего начальника. Стрела выстрелила в его глаз и пронзила его мозг. Он был мертв. Бандиты еще больше встревожились. Кто посмел стрелять в начальника, а? Но они стреляли на таком небольшом расстоянии, как мог кто-то совершить такую глупую ошибку, подумал бандит. Затем внезапно по всей бухте раздались стремительные взрывы. Бах, бах, бах. После каждого взрыва падал лучник. Лица этих лучников стали ужасным месивом из плоти и крови. Их носы, глаза и губы были неразличимой путаницей, они были полностью уничтожены. Такая пугающая атака пришла из ниоткуда, и бандиты начали паниковать. Каждый из них подозрительно смотрит влево и вправо на невидимого преступника. Примерно через две секунды наиболее проницательные из них определили местоположение нападавших. Нападавшие прятались за деревянной хижиной, их было четверо. За огромной фигурой, которая выглядела очень знакомой, вылетела быстрая серия огненных шаров. В течение одной секунды было выпущено около 20 огненных шаров, каждый из которых был нацелен на другого лучника. Всего за две секунды 40 маленьких огненных шаров выстрелили и взорвались при ударе. Сразу после этого все лучники упали, их лица полностью стерлись. Судя по всему, никто из них не выжил. После эксперимента Гладстауна Линк привык видеть кровь, убийство и смерть. Он не чувствовал жалости к этим бандитам. Они все равно были просто злодеи. Все лучники были мертвы, и только бандиты с мечами и щитами остались стоять. Теперь у них не было средств дальних атак. Что, черт возьми, только что произошло? Один грабитель сказал вслух. Ученики наемников уменьшились в размерах при ужасающем зрелище перед ними. Они были просто ошеломлены. Они видели своими глазами, как жесткие лучники падали один за другим, как мухи, как ряды пшеницы, вырубленные косой самого бога смерти, каждая смерть незначительна и бессмысленна. Это была настоящая магия? Насколько могущественными были маги? Несмотря на то, что Линк объяснил, что если ему дать две секунды, чтобы наложить заклинание, он может устранить всех своих самых сильных врагов, они все еще не были готовы к ужасному зрелищу. Это оказало огромное влияние на трех наемников. Это было просто ужасно. «Вперед, вперед», — сказал Линк шепотом. В своей голове он думал о том, 
как утомительны заклинания низкого уровня, с более высоким уровнем заклинания, такие как уровень грозы 4 или 4 м уровнем взрыва пламени, многие оппоненты не были бы проблемой, наездник бросился вперед, не думая, Люся и Гелдерн последовал за ним, как и бандиты, они были напуганы до смерти, однако бандиты быстро пришли в себя, это волшебник, укрыться, кто-то из грабителей закричал, но как только он закончил свои слова, тусклый стеклянный шар пробил и ударил бандита по лицу, оставив красивый, но смертельный след. Бах. Авария была настолько громкой, что она могла свалиться над большим деревом. Так же, как лицо бандита было стерто. Бандит упал на землю, не издавая ни единого звука. Другие разбойники были так потрясены, что не двигались с места. Они закрыли свои лица щитами и скрылись от линка в ужасе. Некоторые из них побежали к хижинам, некоторые к пещерам в более глубоких частях бухты, чтобы избежать ужасающей атаки. Все прошло так, как и ожидал Линк. Он решил использовать заклинание, чтобы напугать бандитов и заставить их паниковать. За две секунды он бросил 40 стеклянных шаров, каждый из которых точно поражал свою цель. Линк почувствовал усталость от своих умственных усилий. Его голова начала болеть, поэтому ему пришлось уменьшить скорость заклинания. Но даже так, за одну секунду ему все же удалось бросить 7-10 огненных шаров. Чтобы гарантировать, что его умственная стойкость не была больше повреждена, эти огненные шары были направлены только на то, чтобы поразить тело бандитов, а не использовать больше энергии, чтобы сосредоточиться на выстрелах в голову. Даже если это не убило их, было нормально, потому что шары могли нанести серьезный ущерб, достаточно, чтобы сделать их неподвижными. Гелдерн тогда пустил в них стрелу, добивая раненых бандитов. Паникующие грабители не сильно мстили, они были слишком заняты, отчаянно скрываясь и пытаясь убежать. Но как бы быстро они не шли, ноги их не могли соответствовать скорости заклинаний Линка. Потеряв уже 40 своих лучников, их осталось всего 35. Спустя 5 секунд, Последний бандит, бежавший в сторону пещеры, был снесен ударом в затылок стеклянным шаром Линка, который сорвал его голову с плеч. Бухта быстро вернулась к своему нормальному состоянию. Нежный ветерок принес им тяжелое зловоние крови. Вся бухта превратилась в братскую могилу. Джекер нервно сглотнул. А Люси замолчала и глубоко задумалась, с каким существом мы здесь столкнулись. Гелдерн бурчал себе под нос. Они были наемниками в течение многих лет, так что это не то, что они никогда не видели мага заклинаний раньше. На самом деле, однажды они работали с учеником странствующего волшебника. Они полагались на него, чтобы открыть запертые двери, но этому магу понадобилось, по крайней мере, три секунды чтобы наложить простое заклинание, такое как свеча. В то время группа наемников Фламинго думала, что так работают все маги. Но теперь их первоначальные впечатления перевернулись с ног на голову. Навыки Линка в магии были настолько сильны, что в тот момент, когда потребовалось произнести слова заклинания, жизнь была мгновенно уничтожена. Это было неистово быстро. Это сжимало их желудки в страхе. Я мог выдержать удар такой атаки? Трое наемников спросили себя. Они были уверены, что не смогут, даже если они были готовы к этому. Когда он увидел этих троих, стоявших сложа руки в устье пещеры, Линк нахмурился и резко сказал. Чего же ты ждешь? Нужно попасть внутрь пещеры, прежде чем Виктор убежит. А, а, точно. Джекер быстро вырвался и Первым ворвался в пещеру. Линк последовал за ним, а потом Люся и Гелдерн. Линк почувствовал их страх перед его магией, поэтому низким голосом Линк сказал. Я немного устал прямо сейчас, мне нужно отдохнуть несколько минут. Остальное я оставлю на ваше усмотрение. Показать свою слабость в нужное время может успокоить других. Как и ожидалось, трое наемников заметно расслабились. Как только Линк об этом сказал, их неуклюжие движения стали более резкими. Он просто нормальный человек, в конце концов, трое подумали одновременно. Тем не менее, это не заставило их уважать его меньше, на самом деле, они уважали его еще больше. Он не только устранял самые большие угрозы миссии у входа в пещеру, но и готовил их с помощью магических ударов. Если они все еще не могут справиться с бандитами в пещере, тогда им лучше больше не называть себя группой наемников Фламинго. В конце концов, они не были слишком потрепанными. Как только тень Аватара ворвалась в бухту, кристалл в комнате Виктора загорелся тусклым красным светом. Волшебный кристалл, на который Виктор потратил целое состояние, сработал, как и ожидалось. Красный свет означал вторжение. Свет был очень тусклым, что означало, что количество злоумышленников было небольшим, вероятно, меньше десяти. Некоторые наемники слишком жадные до денег, 
чтобы бояться за свою жизнь, наверное, Виктор подумал, усмехаясь. Виктор не удосужился сдвинуться со стула, он просто сидел и продолжал разбираться со своими бумагами. Как лидер большого братства, он был слишком занят чтобы заниматься такими пустяками. Он просто должен был оставить злоумышленников своим подчиненным. Он был уверен, что они приведут нападавших к нему через минуту. Принесут ли они живое тело или труп, для него это не имело значения. Глава 41. Молниеносное вторжение. Бандиты в пещере давно слышали крики и суматоху за пределами бухты. Но они не ожидали, что злоумышленники смогут попасть внутрь так быстро. Когда трое наемников появились у входа в пещеру, бандиты совершенно ничего не знали. Знали. Они были невероятно быстры. Между криками снаружи и прибытием злоумышленников прошло не более трех минут. Это произошло так быстро, что у них не было времени составить план. Столкнувшись с двумя сильными охранниками у входа в пещеру, наемники заметили, что два бандита были одеты в другую броню, чем те, которые внутри. Было заметно, что броня была более высокого качества. В тусклых огнях пещеры они увидели, что оружие в их руках также светилось тусклым светом, оно было усилено на магии. Это заставило трех наемников колебаться, их шаги замедлились сразу. У них было магическое оружие, а магическое оружие было чрезвычайно дорогим. Не только это, но и силу этого оружия нельзя было недооценивать. Они всегда знали, что Виктор, лидер темного братства, был очень богат. Они слышали, что даже его дерьмо было покрыто золотом. Но они никогда не ожидали, что он будет роскошным до такой степени, что он будет вооружать своих охранников магическими орудиями. Линк тоже был шокирован. Настоящий волшебный меч стоил как минимум 100 золотых монет. Виктор был, в конце концов, просто лидером стаи бандитов, где он нашел все эти деньги. Он внимательно изучил их, затем на интерфейсе появилось уведомление о миссии. Молчаливый страж пещеры элитный мечник два уровня главная передача. Тихий длинный меч затем Линк обратил внимание на тихий длинный меч, и описание механизма появилось на интерфейсе. Тихий длинный меч качество, средний материал, стали 100 слоев эффекты, зелье меньшей остроты. После прочтения этих уведомлений Линк вздохнул с облегчением. Зелье меньшей остроты было одним из самых дешевых алхимических зелий в игре. На самом деле, первоначальный владелец тела Линка тоже имел соответствующую память об этом. Это зелье оружия, сделанное из дикого стального цветка, будет стоить одну золотую монету за бутылку, и каждая бутылка может быть использована пять раз. Эффекты длятся в течение часа. Как следует из названия, зелье может повысить остроту оружия. Для такого низкоуровневого зелья, даже если эффекты были небольшими, оно все равно было очень эффективным. Линк видел, как три наемника не хотели делать ход, поэтому он заверил их. Это не настоящее магическое оружие. Эти мечи были просто облиты алхимическим зельем. Ни о чем беспокоиться. Идите. Наемники доверяли знаниям Линка, поэтому... Когда они услышали его подтверждение, их сомнения прояснились. Воин Джекер прорычал боевой клич, а затем поднял свой толстый тяжелый щит, чтобы защитить свое тело, когда он направился к охранникам, как бык. Люси внимательно следила за ним по пятам, но Гелдер остался охранять Линка. В то же время он держал свои стрелы на готове, чтобы стрелять. Джекер был воином Триго уровня. Он излучал боевую ауру. Когда он заряжался впереди, его щит был окутан туманным землистым желтым светом, и он стоял почти 7 футов в высоту. Все это вместе нужно, чтобы сделать нападение Джекера диким и жестоким. Два мечника даже не осмелились блокировать атаку, они сбежали в сторону, чтобы уклониться. Эти двое были элитными мечниками, поэтому их конечности были решительно проворными. Они могли предсказать направление атак и успешно уклониться от попадания. Попробуй силу моего молота. Другой на Наездник держал боевой молот. В тот момент, когда он увидел, что охранники уклоняются от его атаки, он бросил молот в одного из них. Ляск. Бах. Мечник попытался блокировать атаку, но безуспешно. Сила молота Джекера была слишком свирепа, чтобы противостоять ей. С размахом молота меч в руки охранника был отправлен в полет, и без каких-либо колебаний, Джекер снова размахнул молотом в грудь охранника. При ударе, грудь мечника была мгновенно помята, и он был отброшен назад примерно на 10 футов. Он был мертв еще до того, как упал на землю. Другой бандит не отступил, но он воспользовался возможностью, 
чтобы атаковать Джекера своим мечом. Так же, как его меч собирался разрезать талию Джекера, он внезапно был заблокирован другим мечом, Люси. Бандит был ошеломлен, и в этот момент Гелдерн увидел прекрасное открытие. Тогда он выстрелил своей стрелой, черт возьми, стрела попала бандиту в лицо, и он упал назад, убитый мгновенно. Три наемника работали вместе без проблем. Эти два элитных бандита два го уровня были убиты в одной совместной атаке. Это было ожидаемым для Линка. Наемники работали на севере и поэтому не могли быть заурядными людьми. Те, кто имел средние навыки, были бы давно убиты, им было бы невозможно выжить там. Линк видел, как Люси пыталась собрать вещи с трупов бандитов, поэтому он призвал ее низким голосом. «Не сейчас, идите вперед!» Джекер добавил. «Сначала мы должны убить Виктора. Мы не можем позволить ему уйти». «Хорошо», — подумала Люси. «Эти мужчины не ценят, как трудно найти эти дорогие вещи». Нерешительно, Люси оставила мертвых бандитов, украв затяжной взгляд на совершенно хороший длинный меч, который лежал на полу, прежде чем следовать за Джекером в пещеру. На своем пути они встречались с более элитными членами темного братства, но проход пещеры был узким, и поэтому элитные бандиты могли атаковать их не более четырех одновременно. Они, как и охранники, не ожидали, что эти злоумышленники так быстро проникнут внутрь, поэтому все они были застигнуты врасплох и поспешили без какой-либо подготовки. С другой стороны, наемники были готовы ко всему, что на них нашло. Их нападения были жестокими, свирепыми и решительными. Когда противоположные стороны сошлись, победила более смелая сторона. За короткий промежуток времени элитные бандиты упали как мухи. Во время боя Линк пальцем не пошевелил. Единственный шаг, который он сделал, был бросить физический аватар на себя, и поэтому в пещере было две связи. Он сделал это, чтобы предотвратить атаку Виктора. В игре Виктор был убийцей Триго уровня, а тихая пещера была темным, тускло освещенным местом. Это, безусловно, даст ему преимущество, потому что убийцы процветали во тьме. Поэтому было бы глупо для Линка не использовать дополнительную оборонительную тактику. Единственная проблема заключалась в том, что управление этим физическим аватаром требовало его полной концентрации, иначе он мог бы даже атаковать наемников. Вскоре после победы над натиском банд они достигли большого подземного зала. Это было место в пещере, выдолбленное, чтобы освободить место для этого большого конференц-зала. Земля была вымощена, выровнена и покрыта деревянными досками, делая верх гладким и плоским. Четыре стены вокруг него были намеренно вырезаны, а на потолке было много свечей которые блестяще освещали весь зал. Посередине стоял длинный стол, где были тарелки с нетронутой пищей. За столом сидел мужчина около 30 лет. У него были поразительные черты лица, и его каштановые волосы были аккуратно зачесаны назад. Он выглядел немного выше 6 футов и был одет в черные доспехи. При тщательном осмотре поверхность брони, казалось, светилась в очень тусклом красном свете. Он использовал нож для стейка, чтобы спокойно и аккуратно разрезать кусок копченого оленя на серебряной тарелке. Он откусил кусочек, казалось бы, не обращая внимания на свое окружение. Он увидел Джекера, который первым добрался до зала. Однако он был невозмутим. Он даже махнул рукой и поприветствовал их с бесстрастным и не выражающим каких-либо эмоций лицом. «Привет, привет! Вы, люди, очень быстрые!» Новости об этих злоумышленниках дошли до него от бандитов снаружи. «Кто ты такой?» Джекер стоял у входа в зал, тщательно разглядывая соперника. «Я, я Гринт, самый большой и сильный воин» который служит нашему лидеру Виктору. Когда он это сказал, свободная рука Гринта потянулась к белому платку, который он использовал, чтобы тщательно вытереть губы и жир на пальцах. Затем он, не торопясь, надел толстые кожаные перчатки, которые были на столе. Эти манеры были типичны для дворянства. Прадедушка Гринта был рыцарем, поэтому он объявил себя дворянином и проявил большую заботу, чтобы действовать особым образом, который он видел подходящим для своего класса. Он тоже был чрезвычайно уверен в себе. Он знал, что с его силой и магическим снаряжением никто в западной части Гервенского леса не сможет победить его. Когда он закончил с чисткой, он взял двуручный тяжелый меч, который лежал на столе. Это был черный меч с кроваво-красными линиями, проходящими по длине клинка меча. Как и броня Гринта, весь меч излучал приглушенный красный свет, и это выглядело пугающе. Линк всматривался сзади Джекера, 
А на интерфейсе появилось уведомление о противнике. Гринт воин номер один темного братства уровень 3 элитный воин тяжелого меча основное снаряжение. Броня огненного воина, пылающий меч обзор передач, Линк сказал в своем уме. Броня огненного воина высокое качество эффекты. Накапливает элементы огня. При атаке огненные элементы перетекают в оружие противника, в результате чего оно становится невыносимо горячим. Пылающий меч высокое качество эффекты. Каждая атака принесет распыление пла что приведет к дальнейшему повреждению. Это было настоящее магическое снаряжение. Эти два оружия, вероятно, стоят не менее 300 золотых монет. Казалось, что Виктор потратил много денег на этого воина. У него настоящее магическое снаряжение, пробормотал Линк. В то же время он начал использовать очки Амни для покупки защитного заклинания, меньшего защитного барьера. Меньший защитный барьер уровень 1 заклинания эффекты. Защищает от магических атак, особенно эффект блокирует атаки от заклинания. В Гладстане маг темных эльфов Холмс использовал это заклинание, чтобы заблокировать векторный бросок Линка. Недостатком заклинания было то, что он был бесполезен в блокировании физических атак, поэтому он не получил большого использования. Но это не означало, что заклинание было бесполезным, Пока обстоятельства были правильными для него, его можно было использовать для большего эффекта. Линк махнул палочкой на Джекера и на Люси, и тотчас они были окутаны слоем стекловидного света. Внутри дымки света было бесчисленное множество волшебных рун, постоянно всплывающих и исчезающих, как цветущие и падающие цветы, это было удивительно красивое зрелище. «Продолжайте, его волшебное снаряжение не может вам навредить», — сказал Линк с улыбкой. «Это правда, что магическое снаряжение Гринта будет очень эффективным для нормальных людей, на самом деле, оно будет иметь ужасающую силу. Представьте себе, если ваше оружие постепенно стало гореть во время битвы, как вы могли продолжать сражаться, после того как это произошло, когда двуручный меч противника сильно размахивался, задняя часть лезвия вспыхивала огнем. Даже вид этого мог заставить нормального воина паниковать, а их мужество дрогнуть. Но преимущество, полученное, когда средний воин был вооружен магическим снаряжением, работало только тогда, когда он сражался с другими средними воинами. Если столкнуться с настоящим магом, этот вид низкоуровневого магического оборудования был столь же бесполезен, как борьба с опытным воином импровизированным топором. Волшебные руны, которые медленно текли через доспехи Джекера и Люси, успокоили их уверенность. Джекер шагнул вперед, его толстый железный щит защищал его тело, и аура, покрывающая его тело, мерцала. В тот момент Джекер выглядел как воин богов. Лицо Гринта изменилось, он от Шатнулся, подсознательно аристократическая аура только теперь исчезла без следа. Как с ними мог быть волшебник? Разве маг не должен прятаться в высокой магической башне, исследуя заклинания? Почему он бегает здесь в логове бандита? Как он мог бороться с ними сейчас? Гринт был полностью ошарашен. Затем, спустя всего полминуты, раздался ляск, двуручный меч Гринта был послан в полет ударом большого железного щита Джекера. Затем он был жестоко заколот мечом Люси в колено. Стук. Гринт не мог стоять на ногах, поэтому он упал на колени. Он планировал убить их всех, но, в конце концов, магическое снаряжение, на которое он полагался, было быстро уничтожено, вот так. Гринт сокрушался. Нет, я не могу проиграть, я самый сильный воин в Гервенте. Стук. Приговор Гринта был быстро приведен в действие. Это был звук наездника с боевым молотом, попавшего прямо в лицо Гринту. Скромный бандит, который притворялся благородным, такие люди, отбросы земли. Джекер играл с кровавыми кусочками плоти, прилипшими к его военному молоту. Он стоял над трупом Гринта, чье симпатичное лицо теперь было просто ужасным месивом. Глава 42. Оккультный Виктор, часть 1. Пещера была неподвижна и безмолвна. Виктор остался погруженным в задачу проверки своих документов в библиотеке. Он полностью проигнорировал дело злоумышленников. Для него было так много документов, каждый из которых касался огромных сумм денег, поэтому он должен был обратить на них особое внимание. О, аренда усадьбы Браувелл просрочена на две недели. Пришло время преподать им суровый урок. А окружение принцессы Энни пройдет через речную бухту в следующем месяце. Лучше скажи моим братьям, чтобы они держали свои мечи тогда, мы бы не хотели досаждать ее королевскому высочеству. В конце концов, с тех пор, 
как случилась катастрофа в Гладстауне, так много людей двигаются на юг, хе-хе, какая возможность для меня заработать золотые монеты. Виктор был настолько погружен, что справлялся с каждым документом быстро и эффективно. Ему понравилось чувство власти, которое он получил, держа судьбу других в своих руках. Он не нашел ничего скучного или неинтересного. Он не знал, сколько времени прошло, когда вдруг услышал звук из-за пределов своего кабинета. Это был звук поспешных шагов. Шаги неустойчивы, они должны быть напуганы, Виктор делал выводы из звука шагов. Снаружи был слышен голос его второго в команде Коллинза. «Лидер, у нас проблема». Виктор был поражен, даже не смог дать ответ. Осознание осенило его, когда он смог соединить два и два. Он связал только что упомянутую Коллинзом проблему с вторжением в бухту. Как это небольшое количество людей может быть угрозой для него? Разве что, если бы это был воин 6 уровня. Но какое отношение воин 6 го уровня имеет к такой маленькой рыбешке? как он. Говори, наконец-то Виктор успел сказать. Виктор быстро сложил документы и открыл ящик в комнате. В ней была чисто черная, легкая, кожаная броня, качество которой было особенным. Его поверхность была окутана черным туманом. Пока он оставался в темноте, он мог полностью исчезнуть в своем окружении и никогда не быть найден. Это был доспех из кошачьей кожи, магическое снаряжение от его светлости, которое он подарил ему. Виктор быстро снял с себя нормальную одежду и стал надевать мощные доспехи из кошачьей кожи. Коллинс вошел в комнату и сказал в спешке. Четверо из них входят в бухту. Никто не остался из бухты, чтобы передать какое-либо сообщение или информацию. Даже в пещере телохранители пали один за другим, никто из них не вернулся живым. Где Гринт? Гринт он мертв. Среди злоумышленников есть волшебник. Голос Коллинза был неуверенным, когда он говорил, злоумышленники были слишком быстры, на самом деле, они были настолько быстры, что никто не выжил, чтобы даже предупредить других. Даже сообщение, полученное Коллинзом, было немного расплывчатым. Что? Волшебник? Виктор был удивлен. Впервые в его жизни, он думал о побеге а не о борьбе. Маги были слишком таинственны. Он не посмеет столкнуться с таким противником. Он не знал, почему волшебник мог беспокоить его. Он всегда был осторожен с ними. Он никогда не беспокоил земли, принадлежащие Академии Высшей Магии Восточной Бухты. Так как же все дошло до этого? Он понятия не имел, но знал, что единственное, что он должен сделать сейчас, это бежать и спасти свою шкуру. Надев головной убор из кошачьих доспехов, Виктор поспешно упаковал документы на столе. Их было слишком много, он не мог взять их все с собой, поэтому он выбрал несколько самых важных. Он положил документы в рюкзак и положил на спину. Затем он схватил кристалл который специальный гость ранее толкнул на него. Это тоже он возьмет с собой. Этот важный гость тоже был магом. Он никогда не посмеет заставить этого мага ждать. Помимо драгоценных камней и большей части своего имущества, Виктор также забрал кинжал, который излучал черную ауру. Это была еще одна часть его магического снаряжения, специальное оружие, которое было подарком от Гринта, который потратил на него много денег. Он сунул кинжал в карман кожаных доспехов на ноге, затем повернулся к Коллинзу и сказал, «Пойдем, мы выбираемся отсюда. А как же наши братья?» Коллинз повторил, нервно сглатывая, «Я ничего не могу поделать, слишком поздно. Они все равно были просто жуликами и бандитами, с деньгами он мог легко нанять новых, и деньги для него не были проблемой». Коллинз кивнул и молча пошел за Виктором. Но они недооценили скорость злоумышленников. Прошло не более 10 секунд с с тех пор, как они вышли из кабинета, и когда они шли по длинному и узкому проходу в пещере, Виктору ничего не оставалось, как остановиться. Им преграждал путь гигантский зверь, все тело которого было покрыто светящейся отражающей аурой. За зверем стояли еще четверо. Одна была мечником, другой лучником, а два других были парой близнецов, которые выглядели как тонкие и хрупкие молодые люди. Один был Линком, а другой его аватаром. Хотя Виктор еще не понял этого. Черт побери, они не могли быть такими быстрыми. Виктор нахмурил брови. Злоумышленники стояли прямо перед ним. Лучник Гелдерн не мог сдержать смеха, когда увидел Виктора. Вы посмотрите на это, разве нам не повезло попасть сюда до того, как мышонок снова вылезет. Виктор и Коллин оба носили рюкзаки на спине, и их шаги были замечены. Любой, кто видел их, мог сказать, что они пытались сбежать. Коллинз заикнулся. Лидер, что нам теперь делать? Виктор ничего не сказал. Он даже не знал, как спасти свою шкуру, не говоря уже о том, чтобы попытаться спасти других людей. Глаза Виктора пристально смотрели на движение злоумышленников. Он сделал пару шагов назад, 
пока не достиг темного угла. В гуще темноты действовали эффекты доспехов из кошачьей кожи, и его тело полностью вливалось в него, словно растворяясь в воздухе. Коллинз, поняв, что его лидер только что исчез, сразу понял, что его бросили. Когда он увидел, что злоумышленники медленно приближаются, он упал на колени и умолял. «Пожалуйста, не убивайте меня. Пожалуйста, я не хочу умирать». «Как жалко», — с отвращением сказала Люси. Гелдерн вытащил лук и приготовился стрелять в маленького труса, но Линк махнул рукой и сказал, «Пусть живет. Мы будем узнавать секреты Виктора от него». Сначала Линк думал, что должен сохранить Виктору жизнь, но теперь он казался слишком опасным. Лучше просто убить его на месте. Глаза наемников сияли. Да, конечно, этот трус выглядел так, будто он может быть вторым в команде Виктора. Он должен знать все тайные места, в которые этот хитрый лис спрятал свои сокровища. Джекер подошел к Коллинзу и одной рукой ударил Коллинза по шее. Бандит тут же упал в обморок. Виктор ушел. Люси нахмурила брови. Было что-то странное в черных кожаных доспехах который он носил, я уверен, что он прячется в темноте. Будьте осторожны, все. Этот Виктор, опасный убийца, предупредил всех Линк. Джекер сразу же нырнул вниз и прошел несколько шагов назад, пока не добрался до Линка. «Защитите мистера Линка», — призвал он низким голосом. Как наемник, он знал, насколько велика угроза для безопасности мага. Люси и Гелдерна окружили Линка и его аватар. В кромешной тьме Виктор медленно шагал вокруг, его глаза были сосредоточены на злоумышленниках под тусклым светом свечей, особенно на паре волшебников, окруженных посередине. Эти люди имели средние навыки, за исключением того, что один был немного более мощным. Они, должно быть, полагали на силу двух магов, чтобы так быстро проникнуть в мое логово. Похоже, у них нет защитного снаряжения, теперь у меня есть шанс. Виктора загнали в тупик. У него не было возможности сбежать, единственный способ – сражаться до смерти. Если бы я только мог убить магов, эти три глупых наемника не смогли бы угнаться за мной. Я уверен, что смогу убежать от них. И как только я выйду, я обязательно запомню их. Как только он сбежал, он назначил цену за головы этих троих. Он был уверен, что в кратчайшие сроки их при везут к нему. Когда Виктор замышлял это, он быстро развернулся и посмотрел на возможность атаки. Но он недооценил силу мага. Точнее говоря, он недооценил Линка, который не был так слаб, как казалось. Линк может показаться худым, хрупким молодым человеком, но это была только его маскировка. Как только он обнаружил, что Виктор сбежал во тьму, Линк потратил одно очко амни на новое заклинание. Освещение уровень 0 заклинания эффекты. Создает светлый шар, яркий, как пять свечей, длится в течение часа. Заклинание уровня 0 стоит два очка маны, и каждого заклинания было достаточно, чтобы зажечь проход ярче пяти свечей. Мана, оставленная в теле Линка, не была большой, но у него все еще была бутылка зелья маны, которую он принес с собой. Решительно выпив зелье, он пополнил свою ману и одновременно выучил заклинание просветления. Затем он начал произносить заклинание. Заклинание было версией по умолчанию. Скорость литья составила 0,1 секунды. Линк бросал 10 раз, не колеблись, и на проходе он помещал один световой шар каждые 6 футов. В темных углах он помещал две светлые сферы. В одно мгновение темный проход был ярко освещен под цвет. Тьма была безопасным логовом убийцы. Как только эта тьма была устранена, убийца потерял свою самую большую силу и преимущество. В темном углу, теперь освещенном иллюминацией, скрывался Виктор, одетый в черные кожаные доспехи. Когда свет ослепил его, он стоял неподвижно, совершенно сбитый с толку. Как убийца мог сражаться? если он не мог подкрасться к своим противникам. В тот момент Виктор был похож на девушку, которую раздели посреди оживленного рынка. Он был шокирован и понятия не имел, что делать дальше. Ха-ха, крошечная мышь под солнечным светом. Гелдерн рассмеялся. Он взял стрелу и выстрелил в сторону Виктора. Джекер побежал в сторону Виктора, но Люси осторожно стоял рядом, на всякий случай. День, ляск, бах, а, -а, -а. Хаос последовал, и перед совместной атакой Джекера и Гелдерна, Виктор изо всех сил пытался бороться с двумя ударами. Его тело было поражено железным щитом Джекера. Люси воспользовалась возможностью и ударила Виктора мечом в сердце. В своих криках агонии Виктор барахтался как воздушный змей без хвоста, спотыкаясь и одновременно кашляя кровью. Ему удалось пробежать около 20 футов, затем он ударился о каменную стену проходов и упал на землю как мешок с костями. Он больше не дышал. Убийцам просто не было равных для воинов. Если ничего другого, оружие, которое они использовали, было разного уровня. Один использовал легкие кинжалы, 
а другой – тяжелые и прочные военные молотки и железные щиты. Более того, двое были против одного. Тот факт, что Виктор мог отложить свою смерть после совместной атаки, был очень впечатляющим. Линк заметил полное уведомление миссии в интерфейсе, и он получил награды очков Амни. Теперь у него было 13 очков Амни. Это все? Все кончено? Группа наемников Фламинго не могла в это поверить. Весь процесс с миссией прошел так гладко и легко, что по сравнению с другими миссиями, которые они выполняли, это было похоже на отпуск. Нет, это еще не все. Линк тоже думал, что миссия закончилась, но он увидел, как черный кристалл выкатился из сумки Виктора. Черный кристалл был в луже крови Виктора, из него исходили густые черные облака. В тот момент, когда появилось это черное облако, температура в проходе пещеры сразу же упала, световой шар освещения Линка также значительно потускнел, как мерцающий свет свечей. Что еще страшнее, так это то, как выглядела жизнь в этом черном облаке. Она потекла в ноздри Виктора, и тело Виктора начало слегка дрожать. Что за черт? Гелдерн закричал от ужаса. Мертвый человек начал двигаться снова, казалось, что все принимает поворот к худшему. Как раз в этот момент Линк получил уведомление о новой миссии. Миссия активирована. Устранить оккультизм. Детали миссии. Убить оккультного Виктора. Награды миссии. 30 очков Амни. Чем вы Выше награда очков Амни, тем сложнее будет миссия. Если убийство только одной цели могло дать ему 30 очков Амни, Линк вздрогнул, чтобы подумать о том, насколько мощным был этот оккультный Виктор. Даже Линк была значительно потрясен. Глава 43. Оккультный Виктор, часть 2. Все, что происходило с Виктором, становилось все более и более ужасающим. Темные пары текли в его ноздре, и его тело начало сильно дрожать. Затем малый газ вырвался из пор его кожи, распространился по всему телу и превратился в крепкий кроваво-красный щит. Внутри щита строения и фигура Виктора становились все сильнее и сильнее. Линк был ошеломлен надвигающимся чувством опасности, когда он стал свидетелем этого гротескного события, разворачивающегося перед ним, он видел, как что-то подобное происходило раньше. Это произошло в Академии Магии Восточной Бухты, вероятно, через полгода после запуска игры. Это также стало причиной печально известной аварии, которая произошла в Академии. Там был маг 6 уровня по имени Билл, которого поймали на исследовании темной магии без разрешения. Он, по сути, работал над самой зловещей ветвью темной магии, вызовом демона. Действительно, когда он был обнаружен, это было прямо в то время, когда он выполнял ритуал, чтобы вызвать демонов. Декан Академии, мастер Мак Энтони, собрал много магов 6 го уровня, чтобы остановить призыв Бейла. Однако из-за столкновения заклинаний магическая башня Бейла рухнула, и элементы объединились в больших количествах, пока не достигли перегрузки, что привело к сильному извержению которая охватила эти элементы по половине Академии. Но на этом все не закончилось. Когда Билл был убит, на его теле появился черный кристалл, который поглотил всю кровь Билла. Затем он был воскрешен как ужасный монстр нежити. Этот монстр не только знал все заклинания Билла, но и имел очень сильное антимагическое тело. Когда он был в битве с магами-мастерами Академии, странное чудовище сокрушило барьер печати демона Тарвиса, заставив демона вновь появиться и убежать. Когда Линк участвовал в этой миссии в игре, он видел своими глазами, как мастер Макбил был воскрешен из мертвых, и это было зрелище, которое он никогда не забудет. И теперь тело Виктора трансформировалось точно так же. Быстро. Мы должны убираться отсюда. Крикнул Линк. Черный кристалл был вызван оккультными рунами. Он содержал бесчисленное количество запрещенных темных магических рун, и когда он был стимулирован свежей кровью, он мог позволить владельцу крови обладать демонической силой. После этой оккультной трансформации человек потеряет свою человечность и станет безжалостным и кровожадным. Кроме того, их сила и мощь увеличились бы, по крайней мере, в два раза, а их кожа была бы наделена мощной антимагической способностью, став барьером, который блокировал внешние элементы. Короче говоря, превращение их в яростную машину для убийства. Несмотря на то, что процесс оккультной трансформации можно остановить, он требует огромного количества энергии, по крайней мере, такой же мощной, как создатель рун. Но создателем этих магических рун был необыкновенный демон, в то время как сила даже среднего демона была уже непреодолимо огромна. В игре даже мастер Макс 7 уровня Энтони не смог остановить процесс оккультной трансформации. На самом деле, он не мог даже уничтожить труп Билла, 
потому что оккультная руна защищала его, так же, как кровавый щит теперь защищает тело Виктора. Это было потому, что создателем оккультных рун был заключенный Тарвис, пресловутый демон, обладавший легендарной силой. Линд был осторожен. Он медленно отступил от трупа Виктора, не сводя глаз с кристалла рядом с ним. Затем на интерфейсе появилось уведомление. Оккультные руны качества, легендарные эффекты, разрушает форму жизни в Царстве Света, чтобы обладать демоническими характеристиками и силой. Примечание. Если вы не легендарный маг, даже не думайте о том, чтобы остановить процесс оккультной трансформации. Приготовьтесь к ожесточенной битве. Легендарный предмет, это означало, что создателем был легендарный демон. Линк никогда бы не поверил, что этот черный кристалл, появившийся сейчас в Гервенском лесу, не имеет ничего общего с легендарным демоном Тарвисом. Он думал, что создателем оккультных рун кристалла должен быть тот же Тарвис из игры. Но почему здесь должны быть оккультные руны Тарвиса? Линк был поставлен в тупик ответом, но он знал, что оккультный Виктор будет обладать огромной силой, когда он воскреснет, такой силой, что даже объединенные силы трех наемников и его самого не помогут. Естественно, на данный момент отступление было лучшим и единственным вариантом. Тем не менее, Линк не мог удержаться от боя, поэтому, когда он отступал, он махнул палочкой, и появился стеклянный шар и выстрелил в сторону оккультного Виктора. Шар легко попал в цель. Но он приземлился мягким ударом на кроваво-красный щит, даже не нарушая его поверхность. Это положило конец его надеждам остановить процесс оккультных преобразований. Наемники доверяли мнению Линка, поэтому... Когда они увидели признаки того, что он начал паниковать, они немедленно и быстро отступили. Все они были оснащены ловкостью кошки, поэтому они были на высокой скорости, но когда они достигли открытия прохода пещеры, шаги Линка резко остановились. Хватит бегать, уже слишком поздно. Он почувствовал внезапные изменения и движения, исходящие из хаоса темной ауры позади него. Как только он закончил свое предложение, оккультная трансформация была завершена. Влияние оккультных рун было таким, что чем слабее цель, тем быстрее происходит оккультная трансформация. В игре потребовалось 15 секунд, чтобы преобразить мага 6 го уровня Билла, но теперь с оккультным Виктором ему понадобилось менее 5 секунд. Джекер и Люси сразу же остановились, но Гелдерн, следуя своим инстинктам, продолжал бежать. Линк крикнул ему «Вернись, наш единственный шанс – объединить наши силы против монстра и победить его. В противном случае, даже если мы сбежим из пещеры, он все равно нас поймает. Этот монстр жаждет мести, он не остановится» пока мы не умрем. Тело Гелдерна вздрогнуло, и он немедленно остановился. Как раз в этот момент четверо услышали хриплый голос, исходящий позади них. «Ты думаешь, что убьешь меня?» «Ха, вы, дураки, оптимистичные!» Все четверо повернули головы и снова увидели Виктора на ногах. Его тело стало значительно больше и выше, и открытая кожа на его лице выглядела серо-зеленой, сложной паутиной волшебных рун, разбросанных по ее теперь металлической поверхности. Его глаза излучали ослепляющий красный свет. Привет. Любой, кому доведется смотреть в эти глаза, будет поглощен чувством хаоса, убийством, сумасшедшей кровью и всевозможными негативными эмоциями. Вдохновленные эмоции были настолько сильны, что это могло привести слабовольного человека к психическому расстройству или, другими словами, нелепо напугать. Это было то ужасное умственное влияние которые могли оказывать существа с демоническими силами. Джекер, Люси и Гелдерн все были смелыми, но столкнувшись с таким душераздирающим взглядом, будут слишком напуганы из-за их чувств. Эта штука наверняка убьет нас. Мы никогда не сможем победить этого монстра. Он слишком сильный. Во имя Господа Света, разве это демон? В сознании трех наемников возникла смесь негативных эмоций. У них не осталось силы воли, чтобы сделать что-то еще, кроме отступления и бегства, 